ইউনাইটেড নেশন তো জাতিসংঘ হচ্ছে আপনাদের মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে আপনি বিশেষ প্রিলিমিনারি বলেন বিশেষ লিখিত পরীক্ষা বলেন তো এই দুইটা পরীক্ষাতেই আপনার জাতিসংঘ থেকে মানে ভালো নাম্বারের প্রশ্ন আসে ইভেন ভাইবাতেও যারা ফরেন ক্যাডার প্রথম চয়েস দিয়েছেন তাদের জাতিসংঘ থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় জাতিসংঘের সাফল্য জাতিসংঘের ব্যর্থতা অথবা জাতিসংঘের যেসব অঙ্গ সংগঠন আছে সেগুলা থেকে মানে সেগুলা সম্পর্কে একদম আপডেটেড তথ্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে তো এই জন্য জাতিসংঘ থেকে আপনাকে মোটামুটি সবকিছু জানতে হবে আর আমরা বেসিক্যালি যেহেতু প্রিলিমিনারির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন আপনারা তো এই শীতে হচ্ছে প্রিলিমিনারি যেসব তথ্য আছে জাতিসংঘ থেকে আপনার দরকার সেগুলো সবই ইনক্লুড করা আছে এখানে তো এই শীতটা পড়লে আপনার মোটামুটি জাতিসংঘ প্রিলির জন্য কাভার হয়ে যাবে আর আপনি রিটেন বা ভাইবার প্রিপারেশন যখন নেবেন তখন হচ্ছে আপনাকে আরো ডিটেলস পড়তে হবে তো আপনি রিটেনে কি কি পড়বেন বা কি কি পড়া দরকার আছে সেগুলো হচ্ছে আমি বলে দেব আপনাকে জাতিসংঘ রিলেটেড পড়ানোর সময় তো সেগুলো যদি আপনার সময় পান একটু দেখে নেবেন আর না হলে তো পরে তো সময় পাবেন ইনশাল্লাহ বাট আপনার যখন প্রিলি পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন হচ্ছে প্রিলি পরীক্ষার পাশাপাশি মানে রিটেনের জন্য পড়াটা কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার রিটেন পরীক্ষা ভালো করার সম্ভাবনা বেশি থাকবে বিশেষ করে যারা প্রথমবারে ক্যাডার হইতে চান বা হচ্ছে আপনার মানে ভালো জেনারেল ক্যাডার পেতে চান তাদের জন্য অনেক নাম্বার তোলার প্রয়োজন পড়ে সেটার জন্য বেসিক্যালি আগে থেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হয় আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার জানেন যে প্রিলি পরীক্ষার কোন নাম্বার কিন্তু আপনার অ্যাড হবে না মানে আপনার মেরিট পজিশন বা ক্যাডার প্রাপ্তির জন্য যে টোটাল নাম্বারটা হিসাব করা হয় সেখানে কিন্তু আপনার প্রিলি পরীক্ষার নাম্বারটা অ্যাড হচ্ছে না প্রিলি পরীক্ষা হচ্ছে শুধু বাসাই পরীক্ষা এখানে আপনি জাস্ট কাট মার্কটা অতিক্রম করতে পারলে আপনি সিলেক্টেড হচ্ছেন বলে বিবেচিত হবেন আর রিটেন পরীক্ষা নয়শো নাম্বার জেনারেলের জন্য আর ভাইবাতে দুইশো এই এগারোশো নাম্বারের মধ্যে আপনার মেরিট লিস্ট করা হবে তো পর আপনার পজিশন অনুযায়ী আপনাকে ক্যাডার ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা পড়াই চলে যাই আজকে যেহেতু জাতিসংঘ চ্যাপ্টার তো জাতিসংঘ যখন আমরা পড়তে যাব এর একটু হিস্ট্রিটা আমরা স্টাডি করলে আমরা দেখতে পাবো যে এর আগেও এই ধরনের একটা সংগঠন হয়েছিল যেটাকে আমরা জাতিপুঞ্জ বলছি হ্যাঁ তো জাতিপুঞ্জটা হচ্ছে জাতিসংঘের পূর্ববর্তী বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তো এই জাতিপুঞ্জটা হয়েছিল বেসিক্যালি আপনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিন্তু এই জাতিপুঞ্জ কিছু ভুল ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বা আন্তর্জাতিক তখন বড় বড় নেতা যারা ছিল যেটা কারণে জাতিপুঞ্জটা আসলে সাস্টেইন করে নেয় জাতিপুঞ্জ থাকার পরেও পরবর্তী আরেকটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে যেটাকে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলছি উনিশশো উনচল্লিশ সালে তার মানে জাতিপুঞ্জ পুরোপুরি ব্যর্থ যেটা কারণে এটা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়ে যায় ওকে তাহলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আপনার আঠাশ জুন উনিশশো সালে আমি হচ্ছে আপনাদের যেগুলো মানে এখানে সবই পড়তে হবে আপনার বাদ দেওয়ার মধ্যে কিছু নাই তারপরে হচ্ছে যে মানে আপনাদের রিভিশন দেওয়ার সুবিধার্থে আমি কিছু জিনিস মার্ক করে দেব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আঠাশ জুন উনিশশো সালে জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে যে আপনার জাতিপুঞ্জ কত তারিখে বা কত সালে গঠিত হয়েছিল হ্যাঁ উনিশশো সালে আঠাশ জুন এখন জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে আপনার কি কি জানতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তি একটি অংশ হিসেবে জাতিপুঞ্জর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল প্যারিসের ভার্সাই নগরীতে তো ওই ভার্সাই নগরীতে বেসিক্যালি আপনার জাতিপুঞ্জের চুক্তিপত্রটা স্বাক্ষরিত হয় তো এখানে চুক্তিটা কবে হয়েছিল আপনার সেম আঠাশ জুন উনিশশো সালে এবং এই আঠাশ জুন উনিশশো হচ্ছে আপনার জাতিপুঞ্জের গঠন করার তারিখ তো উনিশশো সালে আঠাশ জুন চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল বাট চুক্তিটা স্বাক্ষর করার সাথে সাথেই কিন্তু এটা কার্যকর হয়ে যায় না এর কিছুদিন পরে মানে এই চুক্তিটা কার্যকর হয় তো এটা কার্যকর হয়েছিল আপনার দশ জানুয়ারি উনিশশো সালে মানে চুক্তিটা স্বাক্ষর করার পরে কিছু টাইম দেয়া হয় যে প্রত্যেকটা মানে চুক্তিটি প্রত্যেকটা দেশকে যেসব দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তো ওই সময়ের পরে হচ্ছে যে চুক্তিটা কার্যকর হয় তো এটা কার্যকর হয়েছিল উনিশশো সালে দশ জানুয়ারি এই ডেট গুলা কিন্তু আপনার মুখস্থ করতে হবে আচ্ছা তো জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাবক কে ছিলেন তখনকার যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন উজ্জ উলসন তিনি ছিলেন বেসিক্যালি জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবক উনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তো এটার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল বিয়াল্লিশটা দেশ এবং এই জাতিপুঞ্জের সদর দপ্তর ছিল তখন আহ সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে তো স্বাভাবিক ভাবে যেহেতু জাতিপুঞ্জ ব্যর্থ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে থামাইতে বা হচ্ছে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সেটা কারণে জাতিপু
ওকে তাহলে জাতি সংঘ করতে গেলে আপনাকে জাতি পুঞ্জ সম্পর্কে বেসিক কিছু আইডিয়া রাখতে হবে তো এই ইনফরমেশন গুলো আপনার পড়লেই হয়ে যাচ্ছে এরপর হচ্ছে আমরা জাতি সংঘে চলে যাব জাতি সংঘ হচ্ছে এখন বর্তমান বিশ্বে যে সব স্বাধীন দেশগুলো আছে এটার সবথেকে বড় সংগঠন হচ্ছে জাতি সংঘ হ্যাঁ সর্ববৃহৎ বিশ্ব সংগঠন এর থেকে বড় সংগঠন আর নাই এবং হচ্ছে এই জাতি সংঘর অধীনেই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে জাতিসংঘের বাইরে গিয়ে আমরা কিছু করতে পারছি না যদিও জাতিসংঘেরও কিছু লিমিটেশন সাথে সীমাবদ্ধ হতে আছে আমরা সেগুলো জানি এবং সেগুলো সংস্কারও হচ্ছে না যেরকম একটা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচটা দেশ আছে যেটাকে আমরা স্থায়ী মেম্বার বা পার্মানেন্ট মেম্বার বলি পি ফাইভ এই দেশগুলোর যে কোনো একটা ভেটু দিলেই আপনার কোনো একটা প্রস্তাব পাস হচ্ছে না ঠিক আছে যেটা কারণে হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না বাট জাতিসংঘের স্টিল জাতিসংঘের সব থেকে বড় যে সাফল্য সেটা হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি ঠিক আছে তো সে যতটুকুই কার্যকর বা সাফল্য মানে সফল হোক না কেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে থামিয়ে রাখতে পেরেছে এটা বিশাল বড় একটা সফলতা আচ্ছা তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধারণ লক্ষ্যেই জাতিসংঘটা প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না একই সাথে যেসব সদস্য দেশ আছে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধন করতে হবে এই দুইটা মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ গঠিত হয় তো জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর এই জন্য চব্বিশ অক্টোবর কে আমরা জাতিসংঘ দিবস হিসেবে ঘোষণা করি প্রতি বছরের চব্বিশ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয় আর সর্বপ্রথম যখন এই উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয় তখন হচ্ছে যে একান্নটা দেশ হচ্ছে এই জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল বা সদস্য দেশ ছিল যেটাতে হচ্ছে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা হচ্ছে একশো তিরানব্বইটা ঠিক আছে জাতিসংঘ গঠন করার সময় এখানে একটা প্রশ্ন আপনার এটা একটু ঘুরিয়ে আসে আমরা একটু পরে এখানে পড়ব যে স্বাক্ষর করেছে কয়টা দেশ আর মানে এরপরও আরো একটা দেশ হচ্ছে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে এটা একটু পরে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি আচ্ছা তো আমরা জানি যে জাতিসংঘ হচ্ছে বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংগঠন তো এটার প্রস্তাব এবং নামকরণ করে সেইম মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাট আগেটা করেছিল জাতিপুঞ্জ উজ্জ্বলসন উনি যখন তখনকার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আর এটার হচ্ছে আপনার মানে জাতিসংঘ গঠন করার প্রস্তাব এবং নামকরণ করে তখনকার সময় উনিশশো সালে পহেলা জানুয়ারি যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিল ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ঠিক আছে উনি এই জাতিসংঘটা মানে গঠন করার প্রস্তাব দেয় এবং নামকরণ উনি করেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে যে জাতিসংঘ নামকরণের প্রস্তাব কে করেন বা গঠনের প্রস্তাব কে করেন তাহলে এটা মার্কিন প্রেসিডেন্টই হবে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট কত সালে করেছিল উনিশশো সালে পহেলা জানুয়ারি উনি প্রস্তাব করেছে প্রস্তাব করার সাথে সাথে জাতিসংঘটা গঠিত হয়ে যায় নাই এর এটার পিছনে আরো অনেকগুলো সম্মেলন হয়েছে আরো অনেক আলোচনা হয়েছে তারপরে জাতিসংঘটা গঠিত হয়েছে তো এই গঠনের প্রস্তাবটা হচ্ছে আপনার গৃহীত হয় কখন উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন উডস সম্মেলনে ঠিক আছে ওয়াশিংটনে একটা সম্মেলন হয়েছিল ডাম্বারটন উডস সম্মেলন যেটাকে আমরা বলি সেটা হয়েছিল উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানে বেসিক্যালি এই গঠনের প্রস্তাবটা গৃহীত হয় আচ্ছা আর জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় কবে উনিশশো সালের ২৬ জন দেখেন এইখানে হচ্ছে বেসিক্যালি একটু কনফিউশন তৈরি হবে সেটা হচ্ছে যে সনদটা স্বাক্ষরিত হয়েছে উনিশশো সালের ২৬ জন এবং এই সনদের স্বাক্ষর করে প্রাথমিকভাবে পঞ্চাশটা দেশ মানে ২৬ জন হচ্ছে পঞ্চাশটা দেশ স্বাক্ষর করে ওকে এরপরে হচ্ছে আপনার আরো একটা দেশ মানে এটা কার্যকর হয় হচ্ছে উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর এবং এই যে মধ্যবর্তী সময় সনদ স্বাক্ষর এবং কার্যকর এটার মাঝে আরো একটা দেশ স্বাক্ষর করে সেটা হচ্ছে পোলল্যান্ড ঠিক আছে তাহলে দেখেন পোলল্যান্ড হচ্ছে ছাব্বিশ জন স্বাক্ষর করে না ছাব্বিশ জনের পরে স্বাক্ষর করে আহ বাট চব্বিশ অক্টোবরের আগেই স্বাক্ষর করে তার মানে হচ্ছে আপনার প্রশ্নটা যদি আসে এইভাবে যে ছাব্বিশ জুন উনিশশো সালে স্বাক্ষর করে কতটি দেশ আপনার পঞ্চাশটি দেশে দাগাবেন আর এটা হচ্ছে যে আপনার যদি বলে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য কতজন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু একান্নটা সদস্যই হবে প্রতিষ্ঠাকালীন কেন কারণ কার্যকর হওয়ার আগেই হচ্ছে আপনার পড়লেন জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেছিল 
যেহেতু কার্যকর হওয়ার আগে সিগনেচার করেছে তার মানে তারাও হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে ইনক্লুডেড হবে ওকে তার মানে হচ্ছে আপনার ছাব্বিশ জুন তারিখে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর না করেও হচ্ছে আপনার পোল্যান্ড প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে আহ অক্টোবর তারিখে প্রতি বছর আমরা জাতিসংঘ দিবস পালন করে থাকি আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের পতাকা জাতিসংঘের পতাকাটা হচ্ছে আপনার হালকা নীল রঙের ভিতরে সাদা কালারের একটা বৃত্ত থাকবে এবং বৃত্তের মাঝখানে জাতিসংঘের একটা প্রতীক থাকবে এটা জাস্ট আপনার রিডিং পড়ে গেলে হবে আর একটা কথা হচ্ছে আপনার আহ আপনার যখন রিটার্ন পরীক্ষা দেবেন তখন জাতিসংঘ রিলেটেড প্রশ্ন আসলে আপনারা জাতিসংঘে ফ্ল্যাগটা দিয়ে দিতে পারবেন তো জাতিসংঘের আমরা বলেছিলাম যে জাতিসংঘের সদস্য দেশ হচ্ছে একশো তিরানব্বইটা তো জাতিসংঘের সদস্য দেশ ছাড়াও আরো দুইটা পর্যবেক্ষক দেশ আছে এদেরকে হচ্ছে আমরা স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ বলি এখানে দুইটা দেশ আছে একটা হচ্ছে ভেটিকান সিটি আর একটা হচ্ছে ফিলিস্তিন এই দুইটা দেশ হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ তাহলে জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অবস্থিত আর সদর দপ্তরে আপনার যে হেডকোয়ার্টার হয়েছিল সেটা স্থপতি হচ্ছে ডেবলিউ হেরিসন নামের একজন ব্যক্তি উনি এই সদর দপ্তরে স্থপতি ছিলেন হ্যাঁ ওনার নামটা আপনার মনে রাখা জি কি কোনো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন জি স্যার জি জি শিও এই যে ভেটিকান সিটি আর ফিলিস্তিনের যে মানে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র পর্যবেক্ষক মানে এই যে রাষ্ট্রপতি যে পর্যবেক্ষক মানে এই বিষয়টা কি আর কি বিষয়টা তাদের মানে সার্বভৌমত্ব তো ইয়ের নাই ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব হীন দেশে হীন ওদের কোনো ই তো নাই তার মানে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মানে কি স্যার এটা বিষয়টা আচ্ছা এ ব্যাপারটা হচ্ছে কিরকম যে আপনারা এই পর্যবেক্ষক মানে এরকম মনে করবেন না যে ওরা জাতিসংঘের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতেছে ব্যাপারটা এরকম না ওরা হচ্ছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আগে হচ্ছে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয় বা জাতিসংঘ যেসব দেশকে সদস্য মানে পূর্ণ সদস্য করতে পারছে না তাদেরকে হচ্ছে পর্যবেক্ষক হিসেবে রেখে দেয় ঠিক আছে মানে এরা জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য দেশ না ওদেরকে হচ্ছে জাতিসংঘ মানে পর্যবেক্ষক হিসেবে রেখে দেয় এরা জাতিসংঘের কোন ধরনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারে এরকম না বাট টার্মটা শুনে এরকম মনে হয় ঠিক আছে বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এরা জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য দেশ না এই জন্য জাতিসংঘ এদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে রেখে দিচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা কথা হচ্ছে যে মানে জাতিসংঘ কিন্তু ফিলিস্তিনকে দুই হাজার সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে দাবি তুলে তখন হচ্ছে আপনি ইউএসএ ভেটো দেয় ঠিক আছে আর আপনারা জানেন যে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটা দেশে যে কোনো একটা দেশে যদি ভেটো দেয় তাহলে কিন্তু সেটা পাশ হবে না ঠিক আছে সেটা কারণ হচ্ছে যে ফিলিস্তিন মানে সদস্যপদ পাচ্ছে না এবং পাওয়ার সম্ভাবনা নিকট ভবিষ্যতে নাই ঠিক আছে ফিলিস্তিনিরা হচ্ছে আপনার আমরা বলতে পারি যে খুবই আনলাকি একটা কান্ট্রি যে আচ্ছা ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনের মধ্যে চারটা যুদ্ধ হয়েছে এবং চারটা যুদ্ধের চারটাতেই আরব রা হেরে গেছে মানে আরব ভার্সেস ইসরায়েল ফিলিস্তিনকে নিয়ে বেসিক্যালি চারটা যুদ্ধ হয়েছিল তো আপনারা কি জানেন এই চারটা যুদ্ধ সম্পর্কে কে বলতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু বলি উনিশশো আটচল্লিশ সালে হচ্ছে ইসরায়েল মানে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে ঠিক আছে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইসরায়েলের স্বাধীনতাটা আপনার আরব রাষ্ট্র যেগুলো ছিল আরব বলতে কিন্তু আমি মধ্যপ্রাচ্যের মানে আরবি ভাষা যেসব রাষ্ট্রে সেই রাষ্ট্রগুলোকেই বোঝাচ্ছি সৌদি আরব বলেন আরব আমিরাত তারপর হচ্ছে কাতার কুয়েত মিশর সিরিয়া লেবানন ঠিক আছে সব দেশগুলোকে বোঝাচ্ছি তো স্বাভাবিকভাবে আরব দেশ ইসরায়েলের স্বাধীনতাটা মেনে নিতে পারেনি তো তখনই হচ্ছে আপনার আরবরা সম্মিলিত ভাবে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা করে ঠিক আছে কিন্তু আরবরা সেই যুদ্ধে হেরে যায় শুধু একটা যুদ্ধই না দেখেন ইসরায়েল এত ছোট মানে একটা কান্ট্রি এত জনসংখ্যা এত কম তারপরেও এরা সামরিক দিক দিয়ে বলেন গোয়েন্দা মানে গোয়েন্দাগিরি বলেন এত স্ট্রং বিশেষ বিশেষ করে আপনার মোসাদের কথা ধরতে পারেন এরা কিন্তু বিশ্বের 
সব থেকে বা অন্যতম প্রভাবশালী এটা গোয়েন্দা সংস্থা যারা ধারে কাছেও আপনি অন্য গোয়েন্দা সংস্থারা মানে ইয়া করতে পারে না ওদেরকে অতিক্রম করতে পারে না এরকম একটা অবস্থা তো 1948 সালে আরব রা হেরে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সরি দ্বিতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয় 1956 সালে সেই যুদ্ধ হেরে যায় আবার 1947 সালে একটা যুদ্ধ হয় সেটাতেও আপনার আরব রা হেরে যায় 1973 সালে আরেকটা যুদ্ধ হয় এই টোটাল হ্যাঁ এই টোটাল চারটা যুদ্ধ হয় আরব ইসরায়েল 1947 <laughs> আর বাকি পুরো অংশ হচ্ছে আপনারা ইসরায়েল দখল করে ফেলছে মানে নিজেদের নিজেদের রাষ্ট্র নিজেদের জায়গা অথচ ফিলিস্তিনের জায়গা পাচ্ছেন না এরকম একটা অবস্থা তো ফিলিস্তিন ক্রাইসিস এটা রিটেন পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা ফিলিস্তিন ক্রাইসিস বা ফিলিস্তিন সংকট সম্পর্কে ডিটেইলস পড়বেন বাট এই মুহূর্তে হচ্ছে যেহেতু ফিলিস্তিন নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না এই মুহূর্তে ফিলিস্তিন সংকটটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট এখন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে আপনারা রিটেনে যেটা হয় যে তিনটা বড় বড় প্রশ্ন আসে এম্পিরিক্যাল থেকে হ্যাঁ গবেষণামূলক প্রশ্ন যেটাকে বলে আর একটা আসে প্রবলেম সলভিং সমস্যা সমাধান বিষয়ক প্রশ্ন এই চারটা প্রশ্ন আপনার 60 নাম্বার আছে এক একটা প্রশ্নে 15 নাম্বার করে চারটা প্রশ্ন আপনি आंसर করতে হবে 4 15 60 বলে তো এই প্রশ্নগুলোতে আপনার মানে বর্তমান বিশ্বে যে সব ঘটনা ঘটছে এখন যে রকম হচ্ছে কি ঘটনা ঘটছে যে আপনার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ঠিক আছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে 44 তম বিসিএস রিটেনে প্রশ্ন আসবে এটা মোটামুটি শিওর ধরা যায় তারপর হচ্ছে যে এখন আপনার সামনে দুর্ভিক্ষ আসতে পারে ঠিক আছে এরকম একটা কথা আপনার চলতেছে ইকোনমিক ক্রাইসিস চলতেছে এই সমস্যাগুলো মুদ্রাস্ফীতি হ্যাঁ মুদ্রাস্ফীতি বললেন তারপর হচ্ছে রিজার্ভ সমস্যা বাংলাদেশে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এই প্রশ্নগুলো এবং এগুলোর কি কি সমাধান হতে পারে এগুলো নিয়ে আর কি প্রশ্ন আসতে পারে এরকম আপনারা যখন রিটেন পরীক্ষা দিবেন 45 তম তখন যে ইস্যুগুলো হচ্ছে আপনার চলমান থাকবে আমরা যখন পরীক্ষা দিয়েছি তখন হচ্ছে যে আমাদের বাণিজ্য যুদ্ধ চলছিল ইয়ার মধ্যে ইউএসএ এবং চায়নার মধ্যে ট্রেড ওয়ার চলতেছিল এটাকে বাণিজ্য যুদ্ধ বলে ওটা থেকে প্রশ্ন আসছিল তারপর ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে যে উদ্ভব সব কর্মকাণ্ড ঘটাছিল তো ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে প্রশ্ন আসছিল তারপর হচ্ছে আপনার আফগানিস্তান হচ্ছে স্বাধীনতা লাভ করলো স্বাধীনতা লাভ করলো বলতে আপনার আমেরিকা হচ্ছে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো ঠিক আছে আফগানিস্তান ক্রাইসিস নিয়ে প্রশ্ন আসছিল এরকম আর কি একদম মানে ডাইনামিক প্রশ্ন হয় যে বর্তমান বিশ্বে কি কি সমস্যা ঘটছে এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ পাওয়া যেতে পারে আপনি একজন ডিপ্লোম্যাট হিসেবে आंसर দিবেন ঠিক আছে স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের সাথে आंसर দিলে হবে না ঠিক আছে একটু ডিটেইলস এবং হচ্ছে যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে আচ্ছা যাই হোক তো জাতিসংঘের সদর দপ্তর হচ্ছে আপনার নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় সদর দপ্তর যেটা ইউরোপ মানে ইউরোপে যে সদর দপ্তরটা অবস্থিত সেটা হচ্ছে জেনেভা তো যদি শুধু শুধু আপনার সদর দপ্তর আসে তাহলে আপনি নিউ ইয়র্ক আগাবেন আর যদি ইউরোপীয় হেড কোয়ার্টার বা ইউরোপীয় সদর দপ্তর মেনশন করে দেয় তাহলে হচ্ছে আপনারা জেনেভাটা দেখাবেন ওকে জাতিসংঘের অফিশিয়াল ভাষা হচ্ছে 6টা ইংরেজি ফরাসি চীনা রুশ স্প্যানিশ এবং আরবি ছয়টা অফিশিয়াল ভাষা আছে তো যে ভাষায় কথা বলুক না কেন আপনার এই ছয়টা ভাষা যে কোনো একটাতে হচ্ছে ট্রান্সলেশন হয়ে যাবে আপনারা দেখেন যে হচ্ছে জাতিসংঘের যখন অধিবেশন চলে জেনারেল অ্যাসেম্বলি বা সাধারণ পরিষদে তখন হচ্ছে কানে এক ধরনের হেডফোন লাগানো থাকে তো মানে যে সব মানে রাষ্ট্রপ্রধানরা ভাষণ দেয় ওনারা নিজের ভাষায় ভাষণ দিতে পারে বা অন্য ভাষায় দিতে পারে যে ভাষায় ভাষণ দেখ না কেন এই ভাষণটা আপনার ছয়টা ভাষা যে কোনো একটাতে হচ্ছে আপনার ট্রান্সলেটেড হয়ে ওনারা শুনতে পারবে যেহেতু অফিশিয়াল ভাষা হচ্ছে ছয়টা এটা ওনাদের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে আর কার্যকরী ভাষা হচ্ছে দুইটা ইংরেজি এবং ফরাসি মানে এই দুইটা ভাষাই হচ্ছে বেশিরভাগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় বাট অফিশিয়াল ভাষা হচ্ছে ছয়টা আচ্ছা জাতিসংঘ রেডিও ওয়েবসাইটে খবর প্রচার করা হয় নয়টি ভাষায় ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা তো আছেই এটা ছাড়া হচ্ছে আপনার সোয়াহিলি পর্তুগিজ এবং হচ্ছে আপনার বাংলা এই তিনটা ভাষায় হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের রেডিও ওয়েবসাইটে খবর প্রচার করা হয় তো মাঝে মাঝে পরীক্ষায় আসে যে আপনার নিম্নে কোন ভাষায় জাতিসংঘের রেডিও ওয়েবসাইটে খবর প্রচার করা হয় সেখানে মানে বাংলাটা অপশনে থাকে আর হচ্ছে যে এগুলোর 
কোনটা থাকে না অন্য ভাষাগুলো থাকে তো অনেকে মানে খুবই সারপ্রাইজ হয়ে যায় যে বাংলাটা দেখে যে বাংলাটা তো দাপ্তরিক ভাষা না তাহলে খবর প্রচার করা হবে একটু কনফিউশনে পড়ে যায় হ্যাঁ দাপ্তরিক ভাষা না হলেও আপনার বাংলা যেহেতু আপনার বিশ্বের প্রায় ষষ্ঠ সপ্তম সম্ভবত যে যেসব ভাষা আছে সবচেয়ে বেশি ভাষাভাষী লোকের মধ্যে সম্ভবত বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ বা সপ্তম মেবি হতে পারে তো সেটার জন্য হচ্ছে আপনার বাংলাকে এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে আর কি আচ্ছা আয়ের উৎস এই যে জাতিসংঘ চলে জাতিসংঘ কিন্তু প্রচুর খরচ ঠিক আছে হিউজ খরচ তো এই খরচটা জাতিসংঘ কোথা থেকে পাচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সদস্য দেশের চাঁদা ঠিক আছে জাতিসংঘে যে মেম্বার কান্ট্রি গুলো আছে মেম্বার কান্ট্রি গুলো হচ্ছে যে চাঁদা দেয় সেই চাঁদা থেকে হচ্ছে আপনার এই জাতিসংঘটা আহ মানে আয় করে আর কি এবং এই আয় দিয়ে তারা চলে তো এটা নিয়ে হচ্ছে এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে যে এই যে জাতিসংঘের যে চাঁদাটা হ্যাঁ এই চাঁদার মধ্যে কিন্তু আবার সব দেশের চাঁদা কিন্তু সমান না ঠিক আছে আর সব দেশের চাঁদা সমান হলে সেটা আপনার সব দেশ কেরিও করতে পারবে না এটা নিয়ে মানে অনেক কথা আছে তো এই জাতিসংঘের চাঁদার মধ্যে সব থেকে বেশি চাঁদা দেওয়া হচ্ছে আপনার আমেরিকা ঠিক আছে জাতিসংঘের মধ্যে আপনারা জানেন যে সব থেকে বেশি প্রভাব হচ্ছে আপনার ইউএস এর ঠিক আছে কেন ইউএস এর সুজাগত যদি আপনার বলা হয় যে ইউএস এর প্রভাব কেন সব থেকে বেশি কারণ ইউএস এর সব থেকে বেশি টাকা দেয় ঠিক আছে ইউএস এ হচ্ছে প্রায় জাতিসংঘে আপনার টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট চাঁদা দেয় ঠিক আছে তো দেখেন হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে বাইশ পার্সেন্ট টাকাই বা চাঁদাই হচ্ছে আমেরিকা দিচ্ছে তো এই জন্য হচ্ছে তারা খবরদারি করতে পারে বেশি বা হচ্ছে তারা এই জাতিসংঘে মানে ইনফ্লুয়েন্স বলেন বা প্রভাব বলেন সব থেকে বেশি হচ্ছে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস বা আমেরিকা আর এরপরে হচ্ছে আপনার চীনের চাঁদার পরিমাণ চীন সম্ভবত চোদ্দ পার্সেন্টের মতো চাঁদা দেয় তো এগুলো আপনারা রিটেনে ডিটেলস পড়বেন যে কোন দেশ কত পার্সেন্ট চাঁদা দেয় আর বাংলাদেশ এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টের মতো বাংলাদেশ চাঁদা দেয় আর কি হ্যাঁ বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ অনেক কম বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো বা অনুন্নত স্বল্পন্নত দেশ যেগুলো আছে এদের চাঁদার পরিমাণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টের মতো এরপরে হচ্ছে আপনার অনেক দেশ হচ্ছে চাঁদা দিতে পারে না ঠিক আছে তো কারণ হচ্ছে যে আপনার ইকোনমিক অনেক সমস্যা থাকে অনেক দেশে ইকোনমিক ক্রাইসিস এর কারণে দেখা যায় যে এই চাঁদাটা দিতে পারছে না তো হচ্ছে যে আপনার যখন চাঁদা দিতে পারে না হ্যাঁ পরপর কয়েক বছর চাঁদা দিতে না পারলে প্রথমে হচ্ছে আপনার ওদের সদস্য মানে ওদেরকে হচ্ছে ভোট দান থেকে এই যে আপনার সাধারণ পরিষদে হচ্ছে আপনার ভোটাভুটি হয় হ্যাঁ বিভিন্ন ইস্যুতে তো দেখা যায় যে হচ্ছে আপনার যে দেশ চাঁদা দিতে পারছে না ওই দেশকে হচ্ছে আপনার ভোট দানের সুযোগটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তো এভাবে যখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এরপর যখন দেখা যাচ্ছে যে চাঁদা দিতে পারে না তখন হচ্ছে আপনার ওদের সদস্য পদ স্থগিত রাখে যেরকম ভেনেজুয়েলার হয়েছিল ভেনেজুয়েলাতে আপনার বিশাল সমস্যা হয়েছিল অর্থনৈতিক তখন হচ্ছে এদের সদস্য পদ স্থগিত রেখেছিল আর ওকে তাহলে জাতিসংঘের বাজেট ঘোষিত হয়ে যাচ্ছে আপনার দুই বছরে একবার হ্যাঁ প্রতি দুই বছর পর পরে জাতিসংঘের বাজেটটা ঘোষণা করা হয় জাতিসংঘের রেডিও বাংলা যাত্রা শুরু করে একুশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার সালে এই দুই হাজার তেরো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ রেডিওতে বাংলা ভাষায় খবর পড়া শুরু হয় বা বাংলা ভাষায় যাত্রা শুরু হয় জাতিসংঘের প্রত্যেকটা দেশে হচ্ছে আপনার সাধারণ পরিষদের সদস্য আপনারা জানেন জাতিসংঘে আপনার ছয়টা অঙ্গ সংগঠন আছে আমরা একটু পরে বলবো এটার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল অ্যাসেম্বলি আমরা বলি এই জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে বা সাধারণ পরিষদে সব সদস্য দেশ একশো তিরানব্বইটা দেশে হচ্ছে আপনার এই সাধারণ পরিষদের সদস্য হ্যাঁ তো বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে কবে সতেরো সেপ্টেম্বর উনিশশো চুয়াত্তর সালে এটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন এটা প্রায় পরীক্ষা আসে যে বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে সতেরো সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে এটার সাথে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে যে বছর হচ্ছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ওই বছর যেহেতু আপনার বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী ছিল বাংলাদেশের তো স্বাভাবিকভাবে উনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এই জাতিসংঘে জয়েন করে যোগদান করে এবং উনি পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে জাতিসংঘে ভাষণ দেন এবং ওই ভাষণটা ইংরেজি ভাষায় ছিল না ওই ভাষণটা ছিল বাংলা ভাষায় এবং এই বাংলা ভাষায় ভাষণ দেওয়ার মাধ্যমে উনি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে যে প্রথমবারের মতো জাতিসংঘে বাংলাতে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে সাধারণ পরিষদে হ্যাঁ তো এই জন্য এটাও পরীক্ষা আসে যে আপনার বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন কত তারিখ হ্যাঁ এটা তারিখ সহ মনে রাখতে হবে যে পঁচিশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে ওকে আর সদস্যপদ লাভ
তো উনি গিয়েছিল নিউ ইয়র্কে এবং তখনই হচ্ছে আপনার সদস্যপদ পাওয়ার পরে পঁচিশে সেপ্টেম্বর উনি বাংলাতে ভাষণ দিয়েছিল এবং এটা কততম অধিবেশন সেটা মনে রাখতে হবে উনত্রিশতম অধিবেশন হ্যাঁ আপনার অধিবেশন গুলো কিভাবে মনে রাখবেন হ্যাঁ এটা সহজ একটা বুদ্ধি আছে আপনারা জানেন যে উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তো আপনারা হচ্ছে যে উনিশশো থেকে তাহলে আপনার ইয়া শুরু হয় কবে অধিবেশন শুরু হয় হচ্ছে আপনার পরের বছর থেকে ছেচল্লিশ থেকে আপনার অধিবেশন শুরু হয় হ্যাঁ তাহলে প্রতি বছরই আপনার একটা করে অধিবেশন হচ্ছে তো দেখেন সাল থেকে কিন্তু আপনারা হচ্ছে অধিবেশনটা বের করে ফেলতে পারবেন তাহলে চুয়াত্তর থেকে পঁয়তাল্লিশ বাদ দিলেই দেখতে পারবেন যে আপনার উনত্রিশ থাকছে আহ যেহেতু পরের বছর থেকে অধিবেশন শুরু হচ্ছে তাহলে হচ্ছে আপনার ছেচল্লিশ থেকে চুয়াত্তর পর্যন্ত কাউন্ট করবেন দেখবেন যে উনত্রিশটা সংখ্যা আসতেছে তার মানে হচ্ছে আপনার প্রতি বছর একটা করে অধিবেশন এবং হচ্ছে আপনার ওই উনত্রিশতম অধিবেশনেই বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে এভাবে আপনারা যদি সাল দেয়া থাকে হ্যাঁ তো আপনারা ওই সাল থেকে সহজ ভাষায় বলে দেয় ওই সাল থেকে উনিশশো মাইনাস করে আপনারা অধিবেশনটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এটা উনত্রিশতম অধিবেশন ছিল এটাও পরীক্ষা আসতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ হচ্ছে জাতিসংঘের কততম সদস্য একশো ছত্রিশতম সদস্য তখন একশো পঁয়ত্রিশটা সদস্য ছিল এরপরে বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে এটার কারণে হচ্ছে বাংলাদেশ একশো ছত্রিশতম সদস্য আচ্ছা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব পাশ হয় হচ্ছে আপনার দুই তৃতীয় ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু একশো তিরানব্বইটা মেম্বার স্টেট আছে তো এটার দুই তৃতীয়াংশ ভোট যদি কোন একটা প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে তাহলে প্রস্তাবটা পাশ হবে আচ্ছা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত কেউ বলতে পারবেন যারা পাঁচ বলেছেন তাদের আনসার ভুল কেন ভুল কারণ নিরাপত্তা পরিষদের দুই ধরনের সদস্য আছে একটা হচ্ছে স্থায়ী সদস্য আর একটা হচ্ছে অস্থায়ী সদস্য ঠিক আছে স্থায়ী সদস্য হচ্ছে পাঁচজন আর অস্থায়ী সদস্য হচ্ছে দশ দশটা কেন্দ্রে ঠিক আছে এই টোটাল পনেরোটা সদস্য থাকে নিরাপত্তা পরিষদের ঠিক আছে পাঁচটা স্থায়ী এরা কখনো চেঞ্জ হবে না বাট বাকি যে দশটা আছে এগুলো হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয় কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা বলে দিচ্ছি আমি একটু পরে তাহলে দেখেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পাস হবে আপনার পঞ্চমাংশ ভোটে ঠিক আছে থ্রি ফিফ যদি হয় তাহলে সেটা আপনার প্রস্তাবটা পাস হবে এবং আপনারা পনেরো থ্রি ফিফথ করলে সেটা নয়টা পাবেন তো যদি নয়টা হ্যাঁ ভোট হয় তাহলে হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সেই প্রস্তাবটা পাস হয় আচ্ছা নিরাপত্তা নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ দুইবার সভাপতিত্ব করে মানে সভাপতি দায়িত্ব পালন করে দুইবার এটা হচ্ছে আপনার প্রতি বছর চেঞ্জ হয় তো বাংলাদেশ দুইবার এই সুযোগটা লাভ করেছে আর নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে দুইবার ঠিক আছে যেটা বলছিলাম যে আপনার অস্থায়ী সদস্যপদটা হচ্ছে দশটা কান্ট্রি থাকে এটা চেঞ্জ হয় হ্যাঁ তো বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত দুইবার অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করেছে আচ্ছা নিরাপত্তা পরিষদে বর্তমানে অস্থায়ী এশীয় সদস্য হচ্ছে দুইটা ভিয়েতনাম এবং ভারত এটা হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয় আর কি এখন হচ্ছে ভিয়েতনাম এবং ভারত আছে আচ্ছা জাতিসংঘ হচ্ছে আপনার একটা কমিটি আছে যেটাকে আমরা সিরো কমিটি বলি সিরোটা হচ্ছে কি আপনার কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন ঠিক আছে সিটের ইলাবোরেশনটা আমরা শেষের দিকে আছে এটা পড়াবো কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ এলিমিনেশন অফ অল টাইপস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন ঠিক আছে নারীদের বিরুদ্ধে যত ধরনের বৈষম্য আছে ওই বৈষম্য নিরোধ করার জন্য বা বৈষম্য আপনার মানে রিমুভ করার জন্য সরানোর জন্য জাতিসংঘ একটা কনভেনশন বা একটা সনদ তৈরি করেছে যেটাকে হচ্ছে আমরা সিডো বলি নারীদের বিরুদ্ধে এটা তো এই জাতিসংঘ সিডো কমিটির মানে এটা একটা কমিটি আছে কমিটির চেয়ারপারসন একজন বাঙালি মহিলা ছিলেন ওনার নাম ছিল সালমা খান তো এটাও মাঝে মধ্যে পরীক্ষা আসে যে সিডো কমিটিতে বাঙালি কে চেয়ারম্যান ছিলেন বা চেয়ারপারসন ছিলেন সালমা খান আচ্ছা তো সিটি কমিটিতে চেয়ারপারসন উনি একাই ছিলেন কিন্তু উনি ছাড়াও আরো তিনজন প্রতিনিধি ছিল সালমা খান ফেরদুস তারা ইসমত জাহান ঠিক আছে এই তিনজন হচ্ছে সিটি কমিটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছিল এখন পর্যন্ত এই তিনজনই ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে আমাদের কিছুদিন আগে আপনার করোনা ভাইরাস হয়েছিল হ্যাঁ ওইটার কারণে কোভিড নাইনটিন ডিজিজ যেটাকে আমরা বলি তো এটাতে সব থেকে বেশি যে সংগঠনটা ভূমিকা পালন করেছে সেটা হচ্ছে আপনার ডাব্লিউ এইচ ও তাই না ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন হ্যাঁ বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তো এটা হচ্ছে জাতিসংঘের হচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা যেটা হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য রিলেটেড যত মানে কাজ আছে এরা হচ্ছে দেখাশোনা করে তো এই ডাব্লিউএইচও হচ্ছে করোনা ভাইরাসকে আপনার প্যান্ডেমিক ঘোষণা করেছিল হ্যাঁ মহামারী ঘোষণা করেছিল তো 
এই করোনা ভাইরাস रिलेटेड ইস্যুগুলো এখন একটু কম ইম্পর্টেন্ট আর কি আচ্ছা জাতিসংঘের महासचिव নির্বাচিত হয় নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে ঠিক আছে নিরাপত্তা পরিষদের পরিষদ থেকে বেসিক্যালি একজনকে সুপারিশ করা হয় এরপর হচ্ছে আপনার সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয় ঠিক আছে বাট সুপারিশ করে হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ যে উনি महासचिव হওয়ার যোগ্য বা महासचिव হিসেবে নির্বাচন করতে পারে তো নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশে আপনার महासचिव নির্বাচিত হয় আচ্ছা জাতিসংঘের প্রথম महासचिव ছিল আপনার নরওয়ের নাগরিক ওনার নাম ছিল ট্রিক ভ্যালি ঠিক আছে তো উনি প্রথম নাগরিক ছিল সরি নরওয়ের নাগরিক ছিল উনি ছিল হচ্ছে জাতিসংঘের প্রথম महासचिव আচ্ছা তো বাংলাদেশ জাতিসংঘ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় হচ্ছে 1986 সালে ঠিক আছে প্রথম জাতিসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয় জাতিসংঘের সভাপতি বলতে হচ্ছে সাধারণ পরিষদের সভাপতি আর কি তো এটা হচ্ছে আপনার 1986 সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এই সুযোগটা পায় এবং ওই অধিবেশনে আপনার ওইটা ছিল 41 তম অধিবেশন এটাও सेम আপনার 45 মাইনাস করে করে বের করে ফেলতে পারবেন 86 সালে আপনার 41 তম অধিবেশন চলছিল তো সেখানে হচ্ছে আমাদের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী উনি হচ্ছে সভাপতিত্ব করেছিল আচ্ছা তো আমরা একটু আগে বলছিলাম যে আপনার নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হচ্ছে পাঁচটা রাষ্ট্র এটাকে হচ্ছে পি5 বলা হয় তো পি5 বলতে আমরা এই পাঁচটা স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকে বুঝাবো স্যার পি তে কি পার্মানেন্ট বোঝাচ্ছে হ্যাঁ পি তে পার্মানেন্ট বোঝাচ্ছে যে পার্মানেন্ট 5 বা পার্মানেন্ট 5 কান্ট্রিজ এর জন্য হচ্ছে এটাকে পি5 বলা হয় আচ্ছা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বৈশ্বিক ঘোষণা এটা হচ্ছে আপনার এটাকে আমরা বলি ইউডিএইচআর ঠিক আছে ইউ मानवाधिकार शिशु अधिकार बोले नारी अधिकार बोलें ठीक है सर्वोपरि ह्यूमैन रईट ठीक है ह्यूमैन रईट संक्रांत सब बड़े जिसमेंटीचारूनिवार्सल डिक्लेन ह्यूमैन रहा जिसघ साधारण परिषदे ग्रहण कर मानवाधिकार लंघन तो मानवाधिकार लंघन हो डिटेल्स तो जिसमेंटेंटा धारणागत विषय धारणागत विषय चेन्ज है शुदुम्रा 
বিগত বছর মানে বিগত রিটেন পরীক্ষা যে প্রশ্নগুলো এসেছে ধরেন 25 থেকে 44 হ্যাঁ 25 থেকে 43 44 তো হয় না এখনো পরীক্ষা 25 থেকে 43 পর্যন্ত আপনারা রিটেনের কনসেপচুয়াল ইস্যুজের প্রশ্নগুলো সলিউশনগুলো করে রাখতে পারেন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে যে আপনি এগিয়ে থাকতে পারবেন সব প্রশ্ন না শুধু যেগুলো পরীক্ষা আসছে আমি আবারো বলি 35 থেকে 43 পর্যন্ত যে সব লিখিত পরীক্ষা প্রশ্ন আর কি আপনার কনসেপচুয়াল আন্তর্জাতিক কনসেপচুয়ালে এসেছে সেগুলো একটু পড়ে এগিয়ে রাখতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনারা মানে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকবেন যদি সময় পান আর কি তাহলে আর যারা একদমই নতুন प्रिपरेशन শুরু করেছেন তাদের জন্য এই পরামর্শ না কারণ হচ্ছে আপনারা ওগুলো এখন পড়তে গেলে পাগল হয়ে যাবেন ঠিক আছে কারণ হচ্ছে প্রিলি পরীক্ষার জন্য প্রিলি পরীক্ষার प्रिपरेशन একটু ভালো পর্যায়ে গেলে তখন এগুলো করতে পারে না আর প্রিলি পরীক্ষার আপনাদের সময় কিন্তু খুব বেশি নাই ঠিক আছে ধরে রাখেন যে ফেব্রুয়ারি বা মার্চ ফেব্রুয়ারিতে বা মার্চে হ্যাঁ মার্চের দিকে হতে পারে বাট তারপর ফেব্রুয়ারি ধরে प्रिपरेशन নিতে থাকেন এক্সট্রা সময় পাওয়া গেলে সেটা বোনাস ওকে তাহলে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত প্রায় 54টা মিশনে অংশ নিয়েছে আর বাংলাদেশে বর্তমানে শান্তি রক্ষা মিশনে কর্মরত আছে আপনার 9টা মিশন আর 8টা দেশে 9টা মিশন চলছে এইগুলা তো হচ্ছে বাংলাদেশের সৈন্যরা সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী তারপর হচ্ছে আপনার নৌবাহিনী পুলিশ পুলিশও হচ্ছে আপনার ইয়াতে মিশন অংশ গ্রহণ করছে এরা কর্মরত আছে তো শান্তি রক্ষী মিশন হচ্ছে বাংলাদেশ সদস্য হয় হচ্ছে উনিশশো সালে তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আলাদা করে আপনার সদস্য হইতে হয় ঠিক আছে জাতিসংঘ সদস্য হইলেই আপনার আপনি মিশনের সদস্য হয়ে যাবেন এরকম না তো শান্তি রক্ষী মিশন হচ্ছে বাংলাদেশ উনিশশো সালে সর্বপ্রথম সদস্য হয় এরপরে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ শান্তি রক্ষী মিশনের প্রথমবার অংশগ্রহণ করে হচ্ছে উনিশশো সালে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে প্রায় পরীক্ষা আসে যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো শান্তি রক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করে কত সালে এটা হবে আপনার উনিশশো সালে এটা বলেছি আগে যে যাদের সঙ্গে প্রথম মহাসচিব হচ্ছে আপনার শিক ভ্যালি ছিলেন উনি নরওয়ে নাগরিক ছিলেন আর যাদের সঙ্গ থেকে আপনার যে যেসব মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছিল এর মধ্যে এশিয়া থেকে বা এশিয়া মহাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব হচ্ছে আপনার মিয়ানমারের উথান্ট ঠিক আছে এই মিয়ানমারের উথান্ট কিন্তু আপনার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় উনিশশো সালে কিন্তু উনি জাতীয় সঙ্গে মহাসচিব ছিলেন তো এই জন্য এইভাবেও পরীক্ষা আসে যে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন এটা হবে আপনার মিয়ানমারের নাগরিক ছিলেন উনি আফ্রিকা থেকে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব আর জাতিসংঘের মহাসচিবদের মধ্যে আপনার কফি আনান কফি আনান আপনার চিনে থাকবেন উনি খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল शुदुम्रेटोर তাহলে কিন্তু ওই প্রস্তাবটা নিরাপত্তা পরিষদে কোনোভাবে পাশ হচ্ছে না ঠিক আছে তো এটার জন্য হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনা বিদ্যমান ঠিক আছে স্বাভাবিক ভাবে এই পাঁচটা দেশের বাইরে যারা আছে এরা হচ্ছে আপনার এই মানে পি ফাইভ কান্ট্রিজ বলেন বা ভেটো দেওয়ার যে ব্যাপারটা আছে এটাকে তারা মেনে নিতে পারে না হ্যাঁ এটার সবচেয়ে বড় যে বিরোধিতাকারী সেটা হচ্ছে আপনার জাপান তারপর হচ্ছে আপনার ভারত ঠিক আছে এই দেশগুলো যেহেতু আপনার নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না তারা প্রভাবশালী বা হচ্ছে আপনার মানে অনেক এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও আপনার মানে ভেটো দিতে পারছে না বা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা পরিষদে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না এই জন্য হচ্ছে ওনারা এটা নিয়ে বিরোধিতা করছেন এবং এটা নিয়ে হচ্ছে আপনার অনেক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে বলছিলাম তো এই কফি আনন্দ হচ্ছে আপনার উনি যখন মহাসচিব ছিলেন উনি হচ্ছে জাতিসংঘ সংস্কার করার কিছু মডেল দিয়েছিলেন এই জাতিসংঘটাকে আপনার রিফর্ম করা দরকার সংস্কার করা দরকার উনি বলেছিলেন ঠিক আছে তো ওনার একটা মডেল আছে যে জাতিসংঘ কিভাবে সংস্কার করা যায় ঠিক আছে তো জাতিসংঘ সংস্কার সম্পর্কে আপনাদের লিখিত পরীক্ষা প্রিপারেশন নিতে হয় ঠিক আছে তো আমি বলছি আর কি আপনাদের যদি সম্ভব হয় আপনারা দেখে রাখবেন নাহলে পরে দেখেন ঠিক আছে তো এই কফি আনানের সংস্কার মডেলটা পরীক্ষায় আসে যে জাতিসংঘ সংস্কার সম্পর্কে কফি আনান কি মডেল দিয়েছিল বা আরো দুইজন ব্যক্তি আছেন ওনাদের মডেলটাও পড়ে ফেলতে হয় আর কি সর্বশেষ 
সদস্য দেশ কোনটা ঠিক আছে যাদের সঙ্গে সর্বশেষ সদস্য দেশ হচ্ছে আপনাদের দক্ষিণ সুদান যেটা হচ্ছে আপনার দুই হাজার এগারো সালে আপনার সদস্য পদ লাভ করেছিল এরপরে আর দুই হাজার এগারো সালের পরে আর নতুন কোন কান্ট্রি আপনার জাতির সঙ্গে সদস্য পদ পায়নি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে পরীক্ষা যদি আসে যে দক্ষিণ মানে সর্বশেষ সদস্য দেশ কোনটা আপনার দক্ষিণ সুদান দেখাবেন এবং এটার যদি সাল আসে আপনার দেখাবেন হচ্ছে দুই হাজার এগারো সাল আর জাতিসংঘ থেকে স্বীকৃত স্বাধীন দেশ হচ্ছে আপনার একশো চুরানব্বইটা দেখেন একটু আগে বলছিলাম যে ফিলিস্তিনকে কিন্তু জাতিসংঘ দুই হাজার সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বাট সদস্য পদ কিন্তু দেয় নাই ঠিক আছে তাদেরকে পর্যবেক্ষক দেশ হিসেবে রেখে দিয়েছে যদি পরীক্ষায় আসে যে স্বীকৃত স্বাধীন দেশ কয়টা তাহলে একশো চুরানব্বইটা দেখাবেন আর যদি আসে সদস্য দেশ কয়টা তাহলে একশো তিরানব্বইটা দেখাবেন ঠিক আছে এটা নিয়ে কিন্তু অনেকেই কনফিউজ হয়ে যায় এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ স্বীকৃত স্বাধীন দেশ একশো চুরানব্বই সদস্য দেশ একশো তিরানব্বই আর সর্বশেষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত মানে সর্বশেষ জাতিসংঘের জাতিসংঘ স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আপনার ফিলিস্তিনকে দুই হাজার বারো সালে ওকে এখন হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলন তথ্য ঠিক আছে যে এই যে জাতিসংঘটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটার পিছনের কাহিনীটা কি জাতিসংঘ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ঠিক আছে এটার পিছনের কাহিনীটা হচ্ছে আপনার এখন আমরা পড়ব সর্বপ্রথম হচ্ছে আপনার লন্ডন ঘোষণা উনিশশো সালে আপনার ইংল্যান্ডের জেমস প্রসাদে ইংল্যান্ডের লন্ডনের জেমস প্রসাদে হচ্ছে আপনার এই লন্ডন ঘোষণাটা আপনার স্বাক্ষরিত হয়েছিল যেটাকে হচ্ছে আমরা লন্ডন ঘোষণাপত্র বলি তো এই ঘোষণাপত্র হচ্ছে আপনার আহ কয়েকটা দেশ স্বাক্ষর করেছিল যেটাকে হচ্ছে আমরা জাতিসংঘ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখি তাহলে এখান থেকে যেটা পরীক্ষা আছে সেটা হচ্ছে আপনার লন্ডন ঘোষণা কবে হয়েছিল হ্যাঁ তো তারিখগুলো মনে রাখা কষ্টকর তারিখগুলো না মনে রাখলেও চলবে বাট হচ্ছে আপনার সালগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন তাই লন্ডন ঘোষণা হয়েছিল আপনার উনিশশো সালে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার আটলান্টিক সনদ আটলান্টিক সনদটা আপনার তারিখ সহই মনে রাখেন এটা হয়েছিল আপনার চোদ্দ আগস্ট উনিশশো সালে এটাতে কি হয়েছিল আপনার যে আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণ মানে মানে ব্রিটিশ রণতরি যেখানে হচ্ছে আপনার কয়েকটা দেশের প্রেসিডেন্ট একসাথে হয়েছিল আপনার ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজবেল তারপরে হচ্ছে আপনার উইনস্টন চার্চিল জোসেফ স্ট্যালিন এরা হচ্ছে একসাথে হয়ে আপনার এই আটলান্টিক সনদের স্বাক্ষর করেছিল এটাকে আপনার জাতিসংঘের মেরুদণ্ড বলা হয় হ্যাঁ তাহলে আটলান্টিক সনদটা কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে চোদ্দ আগস্ট উনিশশো এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন এরপর হচ্ছে আপনার ওয়াশিংটন সনদ ওয়াশিংটন সনদ হচ্ছে আপনার এটা আগেও বলেছি যে উনিশশো সালে পহেলা জানুয়ারি আহ ওয়াশিংটন সনদ স্বাক্ষরিত হয়েছিল এটাকে হচ্ছে আপনার সম্মিলিত জাতিসংঘ ঘোষণা বলে হ্যাঁ কয়েকটা দেশ মিলে একসাথে হচ্ছে আপনার ঘোষণা দেয় জাতিসংঘের ব্যাপারে যেটাকে যেটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিংটনের ডাম্বার রুক্স সম্মেলন বলেছিলাম তো সেখান থেকেই এই ঘোষণাটা আসে তো যদি পরীক্ষায় আসে যে আপনার সম্মিলিত জাতিসংঘ ঘোষণা কবে আসে তাহলে হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে পহেলা জানুয়ারি দাগাবেন এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশিংটনে হয়েছিল সম্মেলনটা এরপর যে সম্মেলন হয় সেটা হচ্ছে আপনার মস্কোতে হয় রাশিয়ার মস্কোতে সেটা আপনার উনিশশো সালে হয়েছিল আর তখন তো আপনার রাশিয়া ছিল না তখন হচ্ছে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন বলি তো উনিশশো সালে আপনার সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চার জাতি ঘোষণা আসে আর কি চারটা জাতি মিলে হচ্ছে আপনার ঘোষণা দেয় ইউকে মানে তখন কে কে ছিল আপনার ইংল্যান্ড রাশিয়া চায়না আর হচ্ছে আপনার ইউএসএ এই চারটা জাতি হচ্ছে আপনার ইয়া ফ্রান্স ছিল না আরকি তখন এই চারটা জাতি হচ্ছে আপনার সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চার জাতি ঘোষণা দেয় এই চার জাতি ঘোষণাটা ছিল কিরকম যে আপনার এই চারটা জাতির উপরে চারটা জাতির কোন একটা জাতির উপরে যদি আক্রমণ আসে তাহলে বাকি দেশগুলো হচ্ছে আপনার মানে ওই বাকি তিনটা হচ্ছে আপনার তাদের হয়ে যুদ্ধ করবে হ্যাঁ এরকম একটা ইয়া ছিল মানে সনদে স্বাক্ষর করেছিল তারা এরপর এটা হচ্ছে আপনার তেহরান সম্মেলন যেটা আপনার উনিশশো তেতাল্লিশ সালে হয়েছিল যেটা আঠাশ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর হয় ইরানের তেহরানে সেখানে হচ্ছে আপনার বাকি যে সদস্য মানে বাকি যে দেশগুলো আছে সবাইকে হচ্ছে আপনার সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার ডাম্বারটন উক্স উক্সে হচ্ছে আরেকটা ইয়া হয় সম্মেলন হয় যেটা হয় আপনার উনিশশো সালে আহ আগস্ট থেকে আঠাশ সেপ্টেম্বর সেখানে হচ্ছে আপনার সাধারণ আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সমূহ মানে হচ্ছে আপনার এই যে জাতিসংঘটা ঘটিত হবে হ্যাঁ এটার আপনার কি কি নিয়ম কানুন থাকবে কি কি রুলস রেগুলেশন থাকবে এটার অধীনে আর কি কি সংগঠন ঘটিত হইতে পারে মানে এটা চলবে কিভাবে ঠিক আছে এগুলা নিয়ে হচ্ছে আপনার একটা খসড়া প্রণয়ন করা হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে হয়েছিল তো এখান থেকে বেসিক্যালি আপনার ডাম্বারটন উক্স সম্মেল
ঠিক আছে তো ইয়ালটা ইউক্রেনের ক্রিমিয়ার একটা শহর ছিল বাট ক্রিমিয়াতে এখন আপনার রাশিয়ার দখলে আছে আপনারা জানেন যে দুই হাজার চোদ্দ সালে রাশিয়া কিন্তু ইউক্রেনের কাছ থেকে ক্রিমিয়াটা দখল করে নিয়েছে তো যাই হোক উনিশশো সালের আপনার চার থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি এই ক্রিমিয়ার ইয়ালটাতে এই সম্মেলনটা হয়েছিল এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার যে অঘরণটা ঘটানো হয় সেটা হচ্ছে আপনার নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচটা রাষ্ট্র আছে সেগুলোকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয় এবং এদেরকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয় হ্যাঁ এরপরে আপনার সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলন হয় এইটাই হচ্ছে আপনার সর্বশেষ সম্মেলন জাতিসংঘ রিলেটেড মানে জাতিসংঘ গঠন রিলেটেড তো এইটা আপনার পঁচিশে এপ্রিল থেকে ছাব্বিশে জুন উনিশশো সালে হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে এখানে হচ্ছে আপনার পঞ্চাশটা রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ পঞ্চাশটা রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে এরপরে হচ্ছে আপনার পনেরোই অক্টোবর আপনারা জানেন পোল্যান্ড স্বাক্ষর করেছে এবং চব্বিশে অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়েছে এই জন্য হচ্ছে আপনার চব্বিশে অক্টোবরকে আমরা জাতিসংঘ দিবস হিসেবে বিবেচনা করি আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংগঠন হ্যাঁ জাতিসংঘ তো একটা বিশাল বড় একটা সংগঠন তো এটাতে সব কার্যক্রম এক একা মানে করতে পারে না এই জন্য হচ্ছে আপনার এটার ছয়টা অঙ্গ সংগঠন রয়েছে এই ছয়টা অঙ্গ সংগঠন কি কি আপনার সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদ এটা ছাড়া আর একটা হচ্ছে আপনার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ যেটাকে আমরা ইকোসক বলি এরপরে হচ্ছে আপনার ওসি মানে ওসি পরিষদ বাইটাকে আমরা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল বলি আন্তর্জাতিক আদালত বা আইসিজে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস আর একটা হচ্ছে আপনার সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়াট ঠিক আছে এই ছয়টা হচ্ছে আপনার মূল অঙ্গ সংগঠন এই ছয়টা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের জাতিসংগঠক জাতিসংঘের সমস্ত কার্যক্রম এই ছয়টা অঙ্গ সংগঠন দ্বারাই পরিচালিত হয় সাধারণ পরিষদ তো এখানে এটা সদস্য আপনার সকল সদস্য রাষ্ট্র এখানে আপনি কোন সদস্যকে বাদ দিতে পারছেন না আর সাধারণ পরিষদের সহ সভাপতি থাকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে আপনারা জানেন যে একজন সভাপতি থাকে এবং বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি দুইবার নির্বাচিত হয়েছে এবং একটু আগে বলেছি প্রথমবার হয়েছিল আপনার হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী উনিশশো সালে হ্যাঁ আর সভাপতি ছাড়া আরো একুশ জন সহ সভাপতিও থাকেন আচ্ছা প্রতি বছর যেহেতু আপনার সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসছে এই অধিবেশনটা বসে বেসিক্যালি আপনার সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার ঠিক আছে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন কবে শুরু হয় তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আপনার কোনো তারিখে শুরু হচ্ছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার ওই মেনশন করে দেওয়া আছে যে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার যে তারিখ থাকে ওই তারিখ থেকেই আপনার এই অধিবেশনটা শুরু হয় আর প্রত্যেকটা দেশ ম্যাক্সিমাম পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠ থাকতে পারে হ্যাঁ একটা দেশ অনেক প্রতিনিধি পাঠাইলো এরকম না হ্যাঁ এখন আপনারা বলতে পারেন যে হচ্ছে জাতিসংঘে যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী যায় উনি তো বিশাল বহন নিয়ে যায় ঠিক আছে অনেক মানুষ ওনার সাথে জাতিসংঘে মানে ইয়া করে যাওয়ার সময় জয়েন করে বাট সবাই কিন্তু হচ্ছে আপনার একই সাথে আপনার জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে প্রবেশ করতে পারেন না ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম পাঁচজন জয়েন মানে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে একসাথে ম্যাক্সিমাম পাঁচজন ঢুকতে পারবে একটা দেশের আর বাকিরা হয়তো বাই টার্ন যায় অথবা এমনিতে ঘোরাঘুরি করে এ আর কি ওকে তাহলে ম্যাক্সিমাম পাঁচজন হচ্ছে একটা দেশ প্রতিনিধি পাঠাতে পারে ওকে আর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম নারী সভাপতি ছিলেন হচ্ছে আপনার বিজয়া লক্ষ্মী পণ্ডিত হ্যাঁ উনি প্রথম নারী সভাপতি ছিলেন আর উনি ছিলেন ভারতের ঠিক আছে এটা এমসি কুইতে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা আসে এরপর হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের সম্পর্কে মোটামুটি পড়েছেন আপনারা যে পাঁচটা সদস্য রাষ্ট্র আছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ফ্রান্স রাশিয়া এবং চীন ঠিক আছে এগুলাকে হচ্ছে আপনার পি ফাইভ বলা হয় আর অস্থায়ী সদস্যদের সাথে দশটা একটু আগে বলছিলাম যে আপনার অস্থায়ী সদস্যটা হচ্ছে বাই টার্ন হচ্ছে আপনার চেঞ্জ হয় ঠিক আছে তো এক একটা অস্থায়ী সদস্য দেশ দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয় হ্যাঁ তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা সদস্য দেশ হচ্ছে আপনার দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কিরকম যে প্রত্যেক বছরে হচ্ছে আপনার অস্থায়ী সদস্যগুলো নির্বাচিত করা হয় ধরেন প্রত্যেক বছর পাঁচটা করে দেশ বের হয়ে যাচ্ছে পাঁচটা করে দেশ ঢুকছে এরকম আর কি ঠিক আছে প্রত্যেক দেশের সামনে সুযোগটা আসে তো অনেক সময় দেখা যায় যে ধরেন বাংলাদেশ যেটা করেছিল যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সদস্য হওয়ার সুযোগ এসছিল বাংলাদেশের কিন্তু জাপান হচ্ছে বলছিল বাংলাদেশকে যে 
সুযোগটা যাতে বাংলাদেশ গ্রহণ না করে জাপানের পক্ষে ভোট দেয় কারণ জাপান হচ্ছে বাই এনি ওয়ে ঠিক আছে ওরা নিরাপত্তা পরিষদে থাকতে চায় যেহেতু স্থায়ী সদস্য ওরা হইতে পারতেছে না ওরা অস্থায়ী সদস্য হিসেবে থাকতে চায় ঠিক আছে এর জন্য ওরা হচ্ছে যে প্রতি দুই বছর পরপরই হচ্ছে যে একটু যারা হচ্ছে আপনার আন্ডার ডেভেলপ মানে লিস্ট ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কান্ট্রি ওদের সাথে হচ্ছে আপনার ডিপ্লোম্যাটিক্যালি রিলেশনটা এরকম ভাবে তৈরি করে যে আপনারা হচ্ছে সদস্য না হয়ে আমাদেরকে ভোট দেন ঠিক আছে আমাদেরকে সুযোগটা দেন এরকম হয় এটা বিনিময়ে হচ্ছে বিশাল সুযোগ সুবিধা ওই কান্ট্রি অবশ্যই পায় সাধারণ পরিষদে কোন একটা ইস্যু উঠানোর আগে আপনার সেটা নিরাপত্তা পরিষদে উঠায় এরকম আর কি তো নিরাপত্তা পরিষদে হচ্ছে আগে ভোটাভুটি হয় একটা ইয়া বলেছিলাম যে আপনার কোন একটা প্রস্তাব যদি নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হইতে হয় সেখানে দুই তৃতীয়াংশ ভোট লাগে বা নয়টা হ্যাঁ ভোট লাগে তো ওই নয়টা হ্যাঁ ভোট তো আপনার আগে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি হচ্ছে তারপর সাধারণ পরিষদে তার মানে হচ্ছে যারা অস্থায়ী সদস্য এদেরও আপনার পুরোপুরি ক্ষমতা না থাকলে কিছুটা ক্ষমতা আছে এটা হেরকে আর কিছু না বুঝতে পারছি না বাট জাপান মানে সবভাবে চেষ্টা করতেছে যে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য বাট যেহেতু জাতিসংঘ রিফর্ম করছে না বা সংস্কার করতেছে না এবং হচ্ছে আপনার নিকট ভবিষ্যতে করার সম্ভাবনাও নাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওদেরকে অস্থায়ী হিসেবে থেকেই সন্তুষ্ট হইতে হচ্ছে আর কি আচ্ছা এই যে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ ক্রমে জাতির সঙ্গে নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয় ঠিক আছে তো এর আগে সুপারিশ করে এরপর হচ্ছে আপনার সাধারণ পরিষদে যায় এটা আর ভ্যাটো হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ এটা মাঝে মধ্যে পরীক্ষা আসে যে ভ্যাটো হচ্ছে কোন ভাষার শব্দ এটা হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ আর ভ্যাটো হচ্ছে ভ্যাটো অর্থ হচ্ছে আই ফর বিট বা আমি এটা মানি না ঠিক আছে তো আমি এটা বিরোধিতা করি এবং একটা কান্ট্রি ভ্যাটো দিলেই সেটা আর হচ্ছে পাশ হবে না নিরাপত্তা পরিষদের মানে স্থায়ী সদস্যগুলো ওকে এরপর হচ্ছে আপনার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ যেটাকে আমরা ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল বলি তো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদে হচ্ছে আপনার চুয়ান্নটা সদস্য দেশ থাকে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনার প্রতি বছর তিন বছর মেয়াদে এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় আঠারো জন দেখেন এখানে একটু কনফিউশন তৈরি হয় যে প্রতি বছর হচ্ছে আঠারো জন করে আঠারোটা করে কান্ট্রি হচ্ছে এটা সদস্য হচ্ছে দেখেন মানে কিরকম ব্যাপারটা আপনার টোটাল হচ্ছে এখন চুয়ান্নটা কান্ট্রি আছে হ্যাঁ তো এই বছর শেষে আঠারোটা কান্ট্রি বের হয়ে যাবে বাকি ছত্রিশটা থাকবে ওদের ধরেন আরো দুই বছর মেয়াদ আছে আর যে আঠারোটা কান্ট্রি বের হয়ে যাচ্ছে এদের ধরেন আপনার তিন বছর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তো এরপরে আঠারোটা ঢুকলো তাহলে যে আঠারোটা নতুন সদস্য হলো এদের কিন্তু তিন বছর মেয়াদ আছে আর বাকি যে দুইটা আঠারো আঠারো ছত্রিশটা আছে এদের ধরেন কারো এক বছর মানে এক বছর মেয়াদ আছে আবার কারো দুই বছর মেয়াদ আছে মানে এরকম করে হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা কান্ট্রি তিন বছর মেয়াদ থাকে কিন্তু প্রতি বছর হচ্ছে সদস্য হয় করে আপনার আঠারো জন করে এরকম আর কি প্রত্যেক বছরে আঠারোটা করে রিপ্লেস হচ্ছে আর এটার হচ্ছে আপনার মানে ইকোসোক বা ইকোনমিক সোশ্যাল কাউন্সিল যেটাকে বলি এটা কমপক্ষে দুইবার এটার অধিবেশন বসে এটা আপনার নিউ ইয়র্কও হতে পারে আপনার জেনেভা হতে পারে ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে আপনার অথরিটির উপরে কোথায় তারা অধিবেশনটা করবে যেহেতু আপনার দুইটা হেড কোয়ার্টারে আছে একটা নিউ ইয়র্কে আর একটা হচ্ছে আপনার সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ঠিক আছে আচ্ছা এ পরিষদের আঞ্চলিক কমিশন আছে পাঁচটা ঠিক আছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের আঞ্চলিক কমিশন আছে মানে এই পুরো বিশ্ব জুড়ে মানে বিভিন্ন এরিয়াতে ভাগ করা আছে টোটাল পাঁচটা হচ্ছে আঞ্চলিক কমিশন আছে ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে আপনার ওসি পরিষদ ওসি পরিষদটা হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে গঠিত হয় যখন আপনার জাতিসংঘ গঠিত হয়েছিল তখনই ওসি পরিষদ গঠিত হয় তো ওসি পরিষদের কাজটা হচ্ছে কি আপনার যে সব উপনিবেশ ভুক্ত যে সব দেশ বা অঞ্চল আছে এই দেশগুলাকে হচ্ছে আপনার স্বাধীন করে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করা এটা ছিল আপনার মানে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনার ওসি পরিষদ গঠিত হয়েছিল মানে হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পরেও অনেকগুলো আপনার উপনিবেশ রয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে মানে কলোনি যেটাকে বলে আর কলোনি তো হচ্ছে কেন গঠন করা হয় আপনার ওই দেশটাকে বেসিক্যালি শোষণ করার জন্য বা এক্সপ্লয়েড করার জন্য এই যে আমরা হচ্ছে আপনার ব্রিটিশ কলোনি ছিলাম বা ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিলাম আমরা ঠিক আছে তো ব্রিটিশরা আপনার জানেন যে একদম দুইশো বছর আমাদেরকে শোষণ করেছে ঠিক আছে তো এই কলোনিভুক্ত যে দেশগুলো আছে এই দেশগুলো যাতে স্বাধীন হতে পারে সেগুলাকে হচ্ছে আপনার উৎসাহিত করা অথবা ওদেরকে হচ্ছে আপনার সহযোগিতা করা এটা ছিল আপনার ওসি পরিষদের কাজ বাট এখন যেহেতু আর এরকম কলোনি নাই সেটার জন্য হচ্ছে আপনার উনিশশো সাল থেকে হচ্ছে আপনার এই ওসি পরিষদের কার্যক্রমটা স্থগিত করা হয়
এরপর হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক আদালত বা আপনার ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস যেটাকে বলি আমরা এটা হচ্ছে সংঘের প্রধান বিচার বিভাগের ব্যবস্থা আচ্ছা স্যার শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি আমার কথা বোঝা যাচ্ছে আপনি এই যে ভেটো মারার যে বিষয়টা এটা মানে প্রতি বছরই একটা দেশ এই যারা মানে পর্যবেক্ষক স্থায়ী পর্যবেক্ষক তারা প্রতি বছরই একটা দেশের বিরুদ্ধে ভেটো মারলো যেমন বাংলাদেশ আবেদন করলো যে আমরা জাতিসংঘের ই হতে চাচ্ছি সদস্য হতে চাচ্ছি এমন চীন ভেটো মারলো যে মানে ভেটো দিল না করলো এবার আবার বললো বাংলাদেশ আমরা আবার চাচ্ছি এক বছর পরে এরকম ভাবে কি করা যায় যে একবার আমি চাইলাম দিল না ভেটো মারলো এইভাবে মানে এরকম কি এটা ই হয় পসিবল কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো করতে পারে ওরা মানে এটা জানা কথা যে ওরা বিরোধিতা করবেই ঠিক আছে তো ওরা যদি ওদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করতে পারে বুঝাইতে পারে যে না আমরা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর না বা আমরা তোমাদের স্বার্থে মানে পৃথিবীটা হচ্ছে পুরো আপনার কি বলে স্বার্থের সম্পর্ক ঠিক আছে ম্যাটার অফ ইন্টারেস্ট ঠিক আছে আমরা তোমাদের কাজে আসতে পারি বা আমাদের কাজ মানে আমরা তোমাদের স্বার্থে কাজে লাগতে পারি এরকম বুঝাইতে পারে ডিপ্লোমেটিক রিলেশন ডেভেলপ করতে পারে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারে যে না তারা আর ভেটু দিবে না তখন হচ্ছে ধরেন মানে সেটা যদি আবার আবেদন করে সদস্য পদের জন্য তাহলে হয়তো তারা ভেটু দিল না সদস্য হয়ে গেল বাট ফিলিস্তিন এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে ওরা প্রতি বছর আবেদন করলে প্রতি বছরে ভেটো দিবে এটা জানা করতে এই জন্য ওরা এখন আর আবেদন করে না ঠিক আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আপনার বাংলাদেশ কিন্তু আপনার স্বাধীন হচ্ছে দেখেন উনিশশো একাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর কিন্তু আপনার ইয়া পাইছে কবে স্বাধীন মানে সদস্য পদ পাইছে কবে আপনার উনিশশো চুয়াত্তর সালে তাই না তাহলে আপনার বাংলাদেশ কেন আপনার উনিশশো বাহাত্তরে সদস্য পদ পাইলো না বা তিয়াত্তরে পাইলো না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে তখন হচ্ছে আপনার চীন বাংলাদেশের সদস্য পদ নিয়ে ভেটো দিত ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে চীন কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল তখন আপনার চীন তারপর হচ্ছে আপনার ইউএসএ এরা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ এলাই ছিল ঠিক আছে মানে হচ্ছে কি বলে এটাকে বন্ধু বন্ধু রাষ্ট্র ছিল যেটা কারণে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করছে আপনার চীন তারপরে হচ্ছে আপনার আমেরিকা পক্ষে ছিল আপনার রাশিয়া এবং ভারত তো এটার জন্য হচ্ছে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়ে গেছে আমেরিকা যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল বাট একবার বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়ে গেছে তখন হচ্ছে আমেরিকার যে রাষ্ট্রপ্রধান রিচার্ড নিক্সন ছিল উনি দেখল যে আমেরিকার জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে ঠিক আছে আপনার কি আপনারা দেখবেন যে একটা রাষ্ট্রের সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নেয় ওই সিদ্ধান্ত কিন্তু রাষ্ট্রের সরকারের একার সিদ্ধান্ত না জনগণের সিদ্ধান্ত বা জনমত কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিফলিত হয় ঠিক আছে আমাদের দেশে যখন হচ্ছে আপনার রোহিঙ্গারা আশ্রয় লাভ করে হ্যাঁ তখন কিন্তু সবাই চাচ্ছিল যে মানে সমস্ত মানুষের কিন্তু আপনার রোহিঙ্গাদের পক্ষে আপনার ওরা মুসলমান ওরা আমাদের ভাই ওদেরকে আশ্রয় দেওয়া উচিত ঠিক আছে আমরা কিন্তু সবাই এরকম রোহিঙ্গাদের পক্ষে কথা বলছিলাম এটা কারণে কিন্তু সরকার মানে ওদেরকে আশ্রয় দেওয়ার সাহস করতে পেরেছে যখন দেখলো আমেরিকার সরকার প্রথমে হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা করছে একক ভাবে কিন্তু যখন দেখলো যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ফেলছে এবং হচ্ছে আমেরিকার জনগণের বিশাল একটা অংশের সফট কর্নার আছে বাংলাদেশের জন্য ইভেন আপনারা দেখেছেন যে নিউ ইয়র্কে কি বলে কনসার্ট হয়েছে জর্জ হ্যারিসন কনসার্ট করেছে যে আপনার মুক্তিযুদ্ধ ফান্ড কালেক্ট করার জন্য এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের প্রতি সিম্পেতি প্রকাশ করেছে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে হ্যাঁ তখন দেখলো যে না বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধিতা করে লাভ নাই তখন হচ্ছে আমেরিকা সরকার কিন্তু আপনার বাংলাদেশ বাংলাদেশকে হচ্ছে আপনার স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ আমেরিকা কিন্তু স্বীকৃতি দিতে খুব বেশি দেরি করে না উনিশশো বাহাত্তর সালে দিয়ে দিয়েছে বাট চীন কিন্তু যেহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তারা একটু মানে এক বুয়ে ছিল তারা বাংলাদেশকে মানে স্বীকৃতি বলেন বা ইয়া বলেন কি বলে ওই জাতিসংঘের সদস্য পদ ওগুলো দিতে চাচ্ছিল না তো দুইটা বছর হচ্ছে আপনার উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর দুই বছরে হচ্ছে বাংলাদেশ আবেদন করেছে দুই বছর ভেটো দিয়েছে এরপর হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হচ্ছে আপনার চীনের সাথে মানে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো ডেভেলপ করেছে তাদের বুঝাইতে সক্ষম হয়েছে যে না বাংলাদেশ চীনের জন্য ক্ষতি করনা কোনো একটা ভাবে যাই হোক তো এরপর হচ্ছে উনিশশো সালে হচ্ছে বাংলাদেশ সদস্য পদ পাইছে ঠিক আছে বাট প্রথম দুই বছর পাই নাই বাট সদস্য পদ তো পাইছে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আপনার চীন ইয়া করে নাই স্বীকৃতি দেয় নাই 
বাংলাদেশে কিন্তু আপনার চীন স্বীকৃতি দিয়েছে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে উনিশশো পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরে সম্ভবত একত্রিশ আগস্ট বা এরকম কিছু একটা হবে পনেরো জন আর এই মানে একজন বিচারক আপনার নির্বাচিত হয় প্রায় নয় বছরের জন্য এটা পরীক্ষা আসছিল এটা বিসিএস এর কোয়েশ্চেন যে আন্তর্জাতিক আদালতে আপনার একজন বিচারক কয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয় ঠিক আছে টোটাল নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হয় এবং বিচারক সংখ্যা থাকে পনেরো জন আর আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি হচ্ছে আপনার নির্বাচিত হয় কত বছরের জন্য মানে তিন বছরের জন্য আর কি এটা একজন প্রেসিডেন্ট থাকে যেহেতু মানে এটা হচ্ছে একটা অঙ্গ সংগঠন আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আপনার জুয়ান দন ডনগু ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার একটু আপডেটেড চেক করে নেবেন যে আইসিসি এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার জাতিসংঘ সচিবালয় বা সেক্রেটারিয়েট ঠিক আছে যে যত ধরনের আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কার্যক্রম আছে প্রশাসনিক কার্যক্রম আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার সচিবালয় হয় হ্যাঁ তো এটার জন্য হচ্ছে জাতিসংঘের একটা সচিবালয় আছে তো জাতিসংঘের সচিবালয়টা হচ্ছে আপনার জাতিসংঘের যেসব মানে সদর দপ্তর আছে এবং যত ধরনের মানে জাতিসংঘের মানে অঙ্গ সংগঠনের বলেন সহযোগী সংগঠনের বলেন এটাতে যত ধরনের আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক ভাবে বলেন বা ইউএসএ তে বলেন যত ধরনের কর্মকর্তা কর্মচারী আছে সবাইকে নিয়ে হচ্ছে এই সচিবালয়টা গঠিত তো এটা প্রধান হচ্ছে সেক্রেটারি জেনারেল মহাসচিব বলি তো এখন হচ্ছে অ্যান্টনিও গুতারেস উনি হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন আর এটা কিভাবে হয় আপনার প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে সুপারিশ করে এবং এরপরে আবার সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয় তো যদি উনি টু থার্ড বা দুই তৃতীয়াংশ ভোট পায় তাহলে হচ্ছে উনি মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত হয় জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব হচ্ছে অ্যান্টনিও গুতারেস উনি জানেন আর জাতিসংঘের যতজন মহাসচিব ছিল এর মধ্যে হচ্ছে একজন হচ্ছে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় ঠিক আছে ওনার নাম ছিল দ্যাগ হ্যামাসোল হ্যাঁ উনি সুইডেনের নাগরিক ছিলেন তো উনি হচ্ছে আপনার বিমান দুর্ঘটনায় অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যান আচ্ছা জাতিসংঘের হচ্ছে আপনার যেটাকে হচ্ছে আচ্ছা জাতিসংঘের আপনার কিছু বিশেষায়িত সংস্থা আছে এখন শুধু হচ্ছে আমরা মানে নামগুলো এবং ইলাবোরেশন গুলো দেখবো আপনাদের ডিটেলস পড়ানোর জন্য আরেকটা ক্লাস আছে সেখানে হচ্ছে আমরা বিস্তারিত করব তাহলে দেখেন আন্তর্জাতিক শ্রম শ্রম সংস্থা এটাকে হচ্ছে মানে জাতিসংঘের শ্রম বিষয়ক সংস্থা বলি তো এটা নাম চাইলো ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ঠিক আছে আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটা করোনার সময় খুবই প্রভাব মানে প্রভাব রেখেছে আর কি আমাদের কি করতে হবে না করতে হবে সমস্ত ধরনের ইনফরমেশন হচ্ছে আপনার ডাব্লিউএইচও দিয়েছিল এই জন্য হয়তো আমাদের এই করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে না হলে আরো অনেক কঠিন হয়তো 
আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার ইউনেস্কো জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন তো ইউনেস্কোর অনেক অবদান আছে তো ইউনেস্কো হচ্ছে শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে থাকে এবং হচ্ছে বাংলাদেশের মানে বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট বলেন স্পর্শ মানে ইনটেঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ কালচার রিলেটেড বা হচ্ছে আপনার শিক্ষা রিলেটেড অনেক ধরনের কাজ হচ্ছে ইউনেস্কো করে থাকে এগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো আচ্ছা এরপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল এখন হচ্ছে শুধু আপনার নাম এবং ইলাবরেশনটা মুখস্থ করবেন হ্যাঁ সবগুলাই আর আইসিআ হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন বা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা এটা আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন বা ইউপিইউ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন হচ্ছে আইটিইউ এটা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন বিশ্ববুদ্ধিবৃদ্ধিক সম্পদ সংস্থা বা ডাব্লিউ আইপিও ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন এটা হচ্ছে কিরকম ধরেন হচ্ছে আপনার যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আছে বা আপনি মেধা দিয়ে করেছেন এরকম যেসব কাজ আছে এগুলো তো হচ্ছে মানে আগে একজন একটা কাজ করেছে বা একটা জিনিস ডেভেলপ করেছে এটা তার পারমিশন ছাড়াই হচ্ছে অন্যজন সেটা ব্যবহার করতেছে বা হচ্ছে আপনার মানে সে যে কাজটা করতেছে সেটা উপযুক্ত সম্মান সে পাচ্ছে না এরকম হয়তো বাট এখন হচ্ছে আপনি ধরেন একটা টিকা আবিষ্কার করেছেন একটা লেখা লিখেছেন বা একটা সফটওয়্যার আবিষ্কার করেছেন হ্যাঁ অন্যজন চাইলেই সেটা ব্যবহার করতে পারবে না তো এই যে আপনার মেধাবৃত্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক যেসব সম্পদ আছে এগুলাকে সংরক্ষণ করে রাখার যে ব্যবস্থা বা এটা রিলেটেড যত ধরনের রুলস রেগুলেশন বা আইন আছে একটা আছে এটা হচ্ছে আপনার ডাব্লিউ আইপিওর আন্ডারে হয় ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বা মেধাবৃত্তিক সম্পদ গুলাকে উৎসাহিত করে আচ্ছা আপনারা জানেন যে হচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু এলডিসি ভুক্ত দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে কবে জানেন বিভিন্ন দেশে আমাদের পণ্য যখন আমরা এক্সপোর্ট করি তখন হচ্ছে তারপর হচ্ছে যেমন তারপরে আমরা হচ্ছে কম দামে ওষুধ ই করতে পারবো না প্রডিউস করতে পারবো না এক্সপোর্ট করতে পারবো না এই টাইপের প্রবলেম গুলো হবে স্যার আচ্ছা আচ্ছা আর কেউ আছেন কিছু বলবেন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ তো বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশ আগে আপনার যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি করতো কোন যুক্তরাষ্ট্র এই এনভারনমেন্ট রিলেটেড ইস্যু বা হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গুলাতে হচ্ছে মানে ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট নাই সেফটি মেনটেন করা হয় না এরকম বিভিন্ন ধরনের অজুহা দেখে আপনার জিএসপি সুবিধাটা বন্ধ করে দিয়েছে ঠিক আছে এটা যদিও মানে এটা একটা কারণ কিন্তু এটা ছাড়াও আরো অনেক ধরনের কারণ আছে যে আপনার আপনার জানেন যে আমেরিকা চাচ্ছিল খুব ভালোভাবে যে বাংলাদেশ কোয়ার্ডে জয়েন করুক ঠিক আছে কোয়ার্ডের নাম তো শুনেছেন হ্যাঁ যে এই এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চারটা দেশ মিলে একটা জোট করেছে ইউএসএ ভারত অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান এই চারটা দেশ মিলে একটা জোট করেছে এবং এই চারটা দেশ হচ্ছে চাচ্ছে যে যে কোনো ভাবে হোক যে চীনের যে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাটাকে খর্ব করতে হবে বা কমাইতে হবে এবং এটার জন্য তারা যে কোনো ভাবে হোক চেষ্টা করে যাচ্ছে আর কি 
তো আমেরিকা চায় যে বাংলাদেশ কোয়ারে জয়েন করুক ঠিক আছে বা তাদের হচ্ছে যে মানে এলাই হিসেবে বাংলাদেশকে চায় ভারতও চাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশের আবার পররাষ্ট্রনীতিটা একটু डिफरेंट আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সংবিধানের 25 নম্বর অনুচ্ছেদে আছে মানে এটা বেসিক্যালি বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবে চেয়েছিল যে ফ্রেন্ডশিপ টু অল ব্যালেন্স টু নাল হ্যাঁ যে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় তো এই জন্য বাংলাদেশ হচ্ছে এই रिलेटेड যে সব মানে সিকিউরিটি रिलेटेड যে সব সংগঠন আছে বা জোট আছে এগুলাতে বাংলাদেশ হচ্ছে আপনার জয়েন করতে যাচ্ছে না কারণ এতে করে স্বাভাবিক মানে এটাতে জয়েন করলে স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে আপনার চীন ক্ষুব্ধ হবে ঠিক আছে এবং চীনের উপর বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে ডিপেন্ডেন্ট ঋণ নেয়া বলেন কারিগরি সহায়তা বলেন বড় ধরনের প্রজেক্ট চীনের সাহায্য ছাড়া আপনার ইমপ্লিমেন্ট করা একটু ডিফিকাল্ট এই জন্য হচ্ছে বাংলাদেশ তাদেরকে মানে রাগাতে যাচ্ছে না আর একবার এরকম হয়েছিল যে আপনার সামরিক ঘাটি করার জন্য ঠিক আছে তখন হচ্ছে আপনার এখন বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তো আপনার জানেন যে বিভিন্ন দেশে কিন্তু আপনার আমেরিকার তারপর হচ্ছে আপনার চীনের সামরিক ঘাটি আছে ঠিক সেভাবেই সামরিক ঘাটি থাকলে ওই সব দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় তো এই জন্য তারা অনেক আগে থেকে চাচ্ছিল যে আপনার এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপটা তারা নিতে তো বিল ক্লিনটন অনেক চেষ্টা করেছে এবং প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় একমাত্র বিল ক্লিনটনই মানে প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মানে নেমে যাওয়ার পর না বিল ক্লিনটন হচ্ছে বাংলাদেশ সফর করেছে ঠিক আছে বাট হচ্ছে যেহেতু সরকার মানে প্রধানমন্ত্রী রাজি হয় নাই তো আমেরিকা ক্ষুব্ধ ছিল তারপর হিলারি ক্লিনটন যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল তখনও কিন্তু অনেক চেষ্টা করেছে আপনার মানে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে এবং হিলারি ক্লিনটনের সাথে কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পর্ক খারাপ এটার অনেকগুলো কারণ আছে এটার মধ্যে হচ্ছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ একটা তারপর আর একটা কারণ হচ্ছে আপনার ডক্টর ইউনুস রিলেটেড ইস্যু আছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তো আপনার আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সম্পর্ক ভালো না তো এটার জন্য আর কি হিলারি ক্লিনটনের সাথে সম্পর্ক খারাপ ছিল তো ওই সব মানে বিভিন্ন ইস্যুতে হচ্ছে বাংলাদেশকে চাপে ফেলার জন্য হচ্ছে মানে আপনার ইউএসএ জিএসপিটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনার আর চালু করে নাই অনেকবার বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন দিয়েছে যে আপনার জিএসপিটা চালু করতে বাট এখনো পর্যন্ত করে নাই এই যে ধরনের হচ্ছে বাংলাদেশের র্যাবকে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কালো তালিকাভুক্ত করেছে ঠিক আছে বা যেসব র্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তা বেঞ্জির আহমেদ সহ তো ওনাদেরকে হচ্ছে আপনার ইউএস এ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তো এটা যতটা না হচ্ছে আপনার র্যাবের কার্যক্রমের জন্য তার থেকে বেশি হচ্ছে আপনার বাংলাদেশকে বাহ্যিক ভাবে চাপে রাখার জন্য ঠিক আছে যাতে হচ্ছে আপনার চীনের সাথে অধিক ঘনিষ্ঠ হইতে না পারে বা তাদের কথা শুনতে হয় এরকম ভাবে হচ্ছে আপনার বড় দেশগুলা ছোট দেশগুলাকে বিভিন্ন রকম ভাবে মানে প্রেশার দেয় আর কি একবার তো আপনার চীনের রাষ্ট্রদূত ডিরেক্টলি বলেছিল যে বাংলাদেশ যদি ইয়াতে মানে কোয়ারে জয়েন করে সেটা বাংলাদেশের জন্য খুবই খারাপ হবে আর কি এরকম একটা কথা বলেছিল তখন তো হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মুনের মোমেন উনি বলেছিল যে চীন হচ্ছে কোনোভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে পারে না বাংলাদেশ জয়েন করবে কি করবে এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ঠিক আছে তো এগুলো অনেক জটিল ইস্যু আর কি তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ আইপিও তো এই ডাব্লিউ মানে বাংলাদেশ এল ডিসি থেকে বের হয়ে গেলে জিএসপি সুবিধা বলেন তারপরে হচ্ছে কপি রাইট সুবিধা ঠিক আছে মানে এখন কিন্তু বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করছে সেগুলোর জন্য কোনো পেমেন্ট দিতে হচ্ছে না এটা আমরা আরেকজন আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করছি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছি ফেসবুক ব্যবহার করছে তারপর হচ্ছে ইউটিউব ব্যবহার করছি এটার জন্য আমাদের কিন্তু মানে পে করতে হচ্ছে না টাকা দিতে হচ্ছে আমরা ফ্রি ব্যবহার করছে তো বাংলাদেশ কিন্তু এলডিসি থেকে বের হয়ে গেলে এগুলো কিন্তু আমাদের কিনে ব্যবহার করতে হবে না আবার হচ্ছে আপনার এই ভাই ওষুধ শিল্পের কথা বলছিল ওষুধে কিন্তু আমরা যেসব ফর্মুলা পাচ্ছি হ্যাঁ এগুলো কিন্তু ফ্রিতে পাচ্ছি যেসব বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানি যেসব ওষুধ উৎপাদন করছে বাংলাদেশে এগুলা কিন্তু হচ্ছে সবই কিন্তু আমাদের ফর্মুলা না হ্যাঁ বেশিরভাগ ফর্মুলা হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে আসে এবং ফর্মুলাটা ব্যবহার করে আমরা ওষুধটা উৎপাদন করি এবং মানে নিজেদের চাহিদা মিটে এবং বাইরেও রপ্তানি করছি তো যখন হচ্ছে আমরা এলএসি থেকে বের হয়ে যাব তখন এই ফর্মুলা গুলো অফকোর্স আমরা ফ্রিতে পাবো না হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমাদের এগুলা টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ 
এই বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদটা হচ্ছে যে আপনার আপনি আপনার নিজের মেধা দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে যেসব জিনিস উদ্ভাবন করবেন আপনার ইচ্ছা হলে আপনি ফ্রিজে দিতে পারবেন ইচ্ছা হলে আপনি সেটা কপি টাইট রেখে দিতে পারবেন যেটা যদি আপনার পারমিশন পেতে তো কেউ ব্যবহার করে তাহলে সেটা হচ্ছে আপনি তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা বা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন এরপর হচ্ছে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা এটা বেসিক্যালি পর্যটন রিলেটেড যত ধরনের কার্যক্রম আছে এটা দেখাশোনা করে ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন এটাকে আমরা ইউএন ডাব্লিউটিও বা শুধু ডাব্লিউটিও বলি ডাব্লিউটিও তে আটা আছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ডাব্লিউটিও তে আছে এই জন্য এটাকে ইউএন ডাব্লিউটিও বলা হয় আচ্ছা এরপর চারটা বিশ্ব ব্যাংক হ্যাঁ তো বিশ্ব ব্যাংক হচ্ছে আপনার মানে একটা কম্বাইন্ড একটা অর্গানাইজেশন হ্যাঁ এটা একা কোনো সংগঠন না এটা চারটা হচ্ছে আপনার ব্রাঞ্চ আছে বা হচ্ছে চারটা সংগঠন মানে অঙ্গ সংগঠন আছে আর কি চারটা না পাঁচটা আর কি হ্যাঁ जिसंग प्रतिष्ठार पर जो एरक बैंक प्रतिष्ठार प्रयोजनता देखा दे तक आईबीआर नाम इंटरनेशनल बैंक फर रिकनस्ट्रकशन एंड डेभलपमेंट মানে এই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আপনার পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের জন্য যেসব আপনার গরিব দেশ আছে বা উন্নয়নশীল দেশ আছে ওদেরকে পুনর্গঠিত করার জন্য বা ডেভেলপ করার জন্য এই ব্যাংক থেকে হচ্ছে লোন দেওয়া হয়তো সেটার জন্য আইবিআরডি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তখন দেখলো যে হচ্ছে শুধুমাত্র আইবিআরডি দিয়ে চলছে না ঠিক আছে আরো কিছু মানে আরো নানান ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে যেরকম হচ্ছে কোন একটা দেশ ধরেন হচ্ছে আর একটা দেশে বিনিয়োগ করলো হ্যাঁ ওই দেশ হচ্ছে আর সেই টাকাটা পরিশোধ করতে পারছে না সেরকম ঝামেলা হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো হচ্ছে আপনার তারা একটা গ্যারান্টি নিয়ে হচ্ছে আপনার ঋণ দেবে যে আপনি ঋণ শোধ করতে পারবেন এরকম সক্ষমতা ব্যাংক কাদেরকে লোন দেয় মানে এটা সত্যি কথা বলতে যেটা হচ্ছে ব্যাংক কাদেরকে লোন দেন ব্যাংক কিন্তু গরিব দেখে লোন দেন না ব্যাংক লোন দেয় বড় লোক দেখে হ্যাঁ কারণ জানে যে আপনার গরিবরা টাকা শোধ করতে পারবে না যাদের টাকা শোধ করার ক্ষমতা আছে ব্যাংক শুধুমাত্র তাদেরকে লোন দেয় তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম হ্যাঁ তারা হচ্ছে আপনার যেসব দেশের সামর্থ্য ছিল তাদেরকে লোন দিত তো তখন হচ্ছে ওরা চিন্তা করলো যে না একমাত্র আইবিআরডি দিয়ে চলছে না আমরা আরো কিছু মানে অঙ্গ সংগঠন করবো তখন ধাপে ধাপে হচ্ছে আপনার ইক্সিট আইডিয়া আইএফসি মিগা এই প্রতিষ্ঠান গুলো প্রতিষ্ঠিত করা হয় তো ইক্সিটটা হচ্ছে কি আপনার ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউট ঠিক আছে তো আন্তর্জাতিক বিশ্বে আপনার যত ধরনের পুঁজি মানে ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড যত ধরনের আপনার বিরোধ আছে একটা দেশের সাথে একটা দেশে তো এইটা নিষ্পত্তি করার জন্য হচ্ছে আপনার ইক্সিটটা কাজ করে থাকে একটা দেশ ধরনের চারটা দেশে কিছু ইনভেস্ট করেছে তো ওইটা নিয়ে ওই দেশের সাথে একটা ঝামেলা বেঁধে গেল ঠিক আছে তখন আপনার ইক্সিটে স্বর্ণপন্ন হবে তারা যে এটা কিভাবে হচ্ছে আপনার বিরোধটা নিষ্পত্তি করা যায় আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা ঠিক আছে মানে এই যে বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ হচ্ছে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের এই বিনিয়োগের আপনার গ্যারান্টিটা কে দেবে আর কি হ্যাঁ ঝামেলায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল 
ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ঠিক আছে তো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও কিন্তু হচ্ছে আপনার বিভিন্ন দেশগুলোকে লোন দেয় বাট এই লোনের ক্ষেত্রটা হচ্ছে একটু অন্যরকম এই লোনটা হচ্ছে আপনার ওই দেশ হচ্ছে বাণিজ্য ভারসাম্য তৈরি করার জন্য বা বাণিজ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য তাদের যে লোনটা দরকার হয় তখন হচ্ছে আপনার আইএমএফ লোন দিয়ে থাকে এখন বাংলাদেশ কিন্তু আপনারা দেখেছেন যে আইএমএফ এর একটা টিম ভিজিট করে গেছে বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ হচ্ছে আইএমএফ থেকে 450 কোটি ডলারের মতো লোন পাবে তো এই লোনটা হচ্ছে বাংলাদেশ এই যে রিজার্ভের যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে বা ইম্পোর্ট করতে পারছে না যে ঝামেলাটা তৈরি হয়েছে ওই ঘাটতিটা মেটানোর জন্য হচ্ছে বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে লোন নেবে ঠিক আছে এরকম প্রত্যেকটা দেশে হচ্ছে আপনার বাণিজ্য ভারসাম্য বা বাণিজ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য হচ্ছে আইএমএফ থেকে লোন নিয়ে থাকে বাট ডাব্লিউ বি ওরটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ওটা হচ্ছে আপনার উন্নয়ন রিলেটেড কার্যক্রমে লোন নিয়ে থাকে আচ্ছা তো এই আপনার জাতিসংঘ রিলেটেড আরো কিছু সংগঠন আছে যেটা বলছিলাম একটা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এটা হচ্ছে ডাব্লিউটিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হ্যাঁ আচ্ছা এরপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা ডিটেলস পড়াবো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি এটা নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে এরপর হচ্ছে আপনার ওপিসিডাব্লিউ অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোহিবিশন অফ কেমিক্যাল ওয়েপনস রাসায়নিক অস্ত্র নিশ্চিতকরণ সংস্থা হ্যাঁ একটা দেশ চাইলে আর একটা দেশের সাথে যুদ্ধে হচ্ছে আপনার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না কেমিক্যাল উইপন নিয়ে অনেক ইয়ে আছে আপনার সমালোচনা আছে যে বিভিন্ন দেশ হচ্ছে যখন যুদ্ধ লাগে আরেকটা দেশের সাথে তখন হচ্ছে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে বাট এটা হচ্ছে আইন করে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন এখন চাইলে ব্যবহার করতে পারবে না আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার সিটি ভিডিও বা প্রিপারেটরি কমিশন অব দ্য নিউক্লিয়ার টেস্ট ব্যান ট্রিটি অর্গানাইজেশন অনেক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করণ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কিরকম আপনার মানে একটা দেশ পারমাণবিক অস্ত্র আছে এখন সে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষাটা করতে পারবে না এই পরীক্ষা করাটা ব্যান করে দেয়া হয়েছে এই মানে আইন করে আর কি এটা একটা সংগঠন আছে সেটা হচ্ছে আপনার সিটি ভিডিও আচ্ছা এটা ছাড়া হচ্ছে আরো কিছু সংগঠন আছে আপনার ইউনিসেফ ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ফান্ড বলে এটাকে আগে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড বলতো এটা জাতিসংঘ শিশু তহবিল জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল হচ্ছে আপনার ইউএনএফপিও এটা এভাবে পরীক্ষা আসতে পারে যে নিচের কোনটি জনসংখ্যা তহবিল আপনাকে ইউনিসেফ ইউএনএফপি ইউএনএসআর আংটার এরকম অপশন দিয়ে দিলে আপনার ইউএনএফপি এ দাগাইতে হবে আচ্ছা এপ্রো হচ্ছে আপনার ইউএনএসআর ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর রিফিউ হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস হবে হাই কমিশনার হবে এটা এটা হচ্ছে আপনার ইউএনএসআর এটা হচ্ছে শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশন মানে শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করে থাকে আমরা যখন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মানে পড়েছি আর কি তখন সব সময় হচ্ছে আপনার ইউএনএসআর এর রেফারেন্স ব্যবহার করতাম ইউএনএসআর জাতিসংঘ সরি জাতিসংঘ একটা সংগঠন যেটা হচ্ছে আপনার শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করে তার রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে কি বলছে রোহিঙ্গাদের সমস্যা কিভাবে সমাধান হবে আবার ইয়েমেন ক্রাইসিস চলছিল ইয়েমেনে আপনার অনেক শরণার্থী মানে ছিল আর কি তো শরণার্থী রিলেটেড যত কাজ আছে আপনার এই ইউএনএসআর করে বা আপনার ফিলিস্তিনের অনেক শরণার্থী আছে যারা অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরকে আপনার মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তো এই ইউএনএসএ টা হচ্ছে তাদের নিয়ে কাজ করে থাকে এরপর হচ্ছে আপনার আংটাত ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতিসংঘের বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সম্মেলন এটা বাণিজ্য এবং উন্নয়নে কাজ করে থাকে ইউএনডিপি হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি হ্যাঁ এরা বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার মানে শুধুমাত্র যে কি বলে এটাকে দেশের উন্নয়ন সেটা না তারা মানব উন্নয়ন নিয়েও কাজ করে থাকে আচ্ছা মানব উন্নয়ন বলতে কি বোঝেন বলেন তো কেউ আনসার দিতে পারবেন যে মানব উন্নয়ন কি জিনিস স্যার শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবন মানের উন্নয়ন এগুলো স্যার আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে যে আপনার শিক্ষা শিক্ষা উন্নত করা আপনার মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো শিশু মৃত্যুর হার কমানো মানে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন যেটাকে বলি আমরা তারপর হচ্ছে গড়ায়ু বৃদ্ধি করা ঠিক আছে তো বাংলাদেশ কিন্তু সকল সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বাংলাদেশে কিন্তু আপনার আগে গড়ায় ছিল আমরা যখন ছোট ছিলাম উনষাট ষাট গড়ায় ছিল দুই হাজার নয় সালের দিকে বা তার আগে আর এখন আপনার গড়ায় কত হয়েছে প্রায় ছিয়াত্তর বছরের মতো ছিয়াত্তর সেভেন্টি সম্ভবত এক্সাক্টলি জানি না তো এরকম দেখেন গড়ায় কিন্তু অনেক বেড়েছে আগে মাতৃ মৃত্যুর হার হ্যাঁ সন্তান জন্মদানের সময় মা মারা যাচ্ছে এরকম পার্সেন্টেজ অনেক বেশি ছিল শিশুরা মারা যাইতো ঠিক আছে জন্মের সময় এখন শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমেছে তারপর হচ্ছে আপনার শুধু সেটাই না আপনার কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ায় বাড়ানো যে আপনার আগে হচ্ছে বিদেশে মানে কর্মী পাঠাইতো আপনার 
মানে তাদের কোনো দক্ষতা ছিল না এখন বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা বলেন ট্রেনিং বলেন সেগুলা দিয়ে স্পেসিফাইড কাজের মাধ্যমে বিদেশ প্রেরণ করা হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আপনার মানব উন্নয়ন তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের লিটারেসি রেট সাক্ষরতার হার আগে অনেক কম ছিল হ্যাঁ এখন হচ্ছে সাক্ষরতার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে তারপর হচ্ছে আপনার ঝরে পড়া বলেন আগে হচ্ছে যে ক্লাস মানে যেটাকে ঝরে পড়া বলি যে আপনার ক্লাস ফাইভের পরে বাচ্চা কাচ্চারা সিক্সে ভর্তি হচ্ছে না হ্যাঁ তো এরকম সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এখন কিন্তু আপনার সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করছে যে প্রাইমারি স্কুলে আপনার দুপুরে খাবার দেয়া হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার বৃত্তি দেয়া হচ্ছে আহ বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে আহ ইভেন আপনার ড্রেস কেনার টাকা বলেন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আরো বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের মাধ্যমে ওদেরকে মানে বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে মানে উপকৃত করা হচ্ছে যেটা কারণে হচ্ছে এখন ঝরে পড়া অনেক কমে গেছে এখন শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর হচ্ছে আগে মেয়ে স্টুডেন্টের সংখ্যা কম ছিল এখন দেখবেন যে আপনার এস পরীক্ষা দিচ্ছে ফিমেল স্টুডেন্টের রেশিওটা মেল স্টুডেন্ট থেকেও বেশি ঠিক আছে তো এরকম আর কি এই ব্যাপারগুলাতে উন্নয়ন করা হচ্ছে আপনার মানব উন্নয়ন তো এটা একটা সূচকের মাধ্যমে দেখা হয় এটাকে এইচ ডিআই বলে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় সাফল্য দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে সেগুলো থেকে বাংলাদেশ সবার উপরে আছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এটা বাংলাদেশের বিশাল বড় সাফল্য ওকে এরপর আছে আপনার ইউএন আইসিআর ইউনাইটেড নেশন ইরিগেশনাল ক্রাইম এন্ড জাস্টিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট সীমান্তবর্তী এরিয়াতে হচ্ছে আপনার অনেক ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় হ্যাঁ তো সেগুলো নিয়ে হচ্ছে সেগুলো অপরাধ এবং বিচার নিয়ে হচ্ছে এই গবেষণা ইনস্টিটিউট কাজ করে থাকে আপনার বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের সনদ আছে মনসিল প্রোটোকল বাসেল কনভেনশন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার কনফারেন্স অফ পার্টি সম্মেলন কোথায় হয়েছে এগুলো থেকে প্রায় প্রশ্ন আসে পরিবেশ রিলেটেড সবই ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবেন সেটা ফ্রিলি হোক রিটেন হোক ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আপনার ইউনিফার্ম জাতিসংঘের জন্য জাতিসংঘ নারীর জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ফর উইমেন ঠিক আছে ইউনিটার ইউনাইটেড নেশনস ইনস্টিটিউট ফর ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ এটা হচ্ছে আপনার প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা নিয়ে এই ইনস্টিটিউটে গঠন করা হয়েছে এরপর হচ্ছে ইউএন আর আইএসডি ইউনাইটেড নেশনস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সমাজ উন্নয়নে এই ইনস্টিটিউটটা গবেষণা করে থাকে জাতিসংঘ একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি এটাকে ইউএনইউ বলে হ্যাঁ টুকিও তো সম্ভবত আর এরপর হচ্ছে আপনার ও এইচ সি এইচ আর অফিস অফ দ্য হাই কমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস ঠিক আছে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারের কার্যালয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে থাকে হ্যাঁ সিডোর কথা বলছিলাম একটু আগে কনভেনশন অন ইলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কমিটি ঠিক আছে তো এই সিডো নিয়ে আপনাদের ডিটেলস পড়তে হবে এরপর হচ্ছে আইপিসিসি আছে আইপিসিসি থেকে আপনারা আরো পড়বেন মানে এখানে জাস্ট ইলাবোরেশন জানছেন আর ডিটেলস পড়বেন ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাঁ প্রত্যেকটা দেশের সরকার প্রধানকে নিয়ে একটা প্যানেল করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন নিরোধের জন্য প্রত্যেকটা দেশের সরকার প্রধানকে তো সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে আন্ত সরকার প্যানেল আচ্ছা জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করার জন্য বা কমানোর জন্য একটা কনভেনশন করা হয়েছিল যেটাকে আমরা ইউএন এফসিসি বলি এফসিসিসি ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনটা কিভাবে কমাবে ঠিক আছে এটা একটা রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইউএন এফসিসিসি ইউএন উইমেন ইউনাইটেড নেশনস এন্টিটি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন ঠিক আছে যে আপনার মাদক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে থাকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি হচ্ছে মানব বসতি কেন্দ্র ইউএন হ্যাবিটেড ইউএন ইউনাইটেড নেশন হিউম্যান সেটেলমেন্ট ঠিক আছে 
এগুলো একটু কম ইম্পর্টেন্ট ইউএন ও এইচ ইউএন ও সি এইচ এ ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর দা কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাফেয়ার্স মানে হচ্ছে মানবতা বিষয়ক আপনার যত ধরনের কার্যক্রম আছে হিউম্যানিটেরিয়ান মানে কি বলে এটাকে কোন একটা দেশে হচ্ছে আপনার যুদ্ধ লাগছে তখন হচ্ছে যে তারা অনেক সাফার করছে তাদেরকে কিভাবে হেল্প করা হবে হ্যাঁ তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছায় দেয় ধরেন হচ্ছে এখন ইউক্রেনের ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী এরিয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে অবস্থান করছে তাদেরকে একদম বেশি নিট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আপনার এই প্রতিষ্ঠানের কাজ বা ধরেন বাংলাদেশে যখন আপনার উনিশশো একাদশ সালে যুদ্ধ হয়েছিল তো তখন হচ্ছে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ হচ্ছে আপনার কলকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করে হ্যাঁ তখন হচ্ছে তাদেরকে মানে সাহায্য করা বা তাদের কাছে হচ্ছে আপনার একদম মৌলিক যে জিনিসগুলো সেগুলো পৌঁছায় দেওয়া হচ্ছে এই সংগঠনের কাজ ছিল আচ্ছা নারী সমাজে অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হচ্ছে আপনার ইনস্টিটিউটে কাজ করে থাকে ইউনাইটেড নেশন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন তো উমেনদের জন্য হচ্ছে আপনার আলাদা আলাদা স্পেসিফাইড কিছু অর্গানাইজেশন আছে আইসিসি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট ঠিক আছে এরা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ে কাজ করে থাকে তো এই ছিল হচ্ছে আপনার আজকের লেকচার আর কি এটা খুবই সহজ আপনাদের পড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না আর হচ্ছে এখান থেকে আপনার রিটার্নের জন্য কি কি পড়বেন আমি তো কিছু বলে দিয়েছি আমি আবার একটু রিপিট করে দিই যে রিটার্নের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট আপনার জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন থেকে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে শান্তি রক্ষা মিশন জাতিসংঘ সংস্কার নিয়ে আসে যে জাতিসংঘ সংস্কার নিয়ে হচ্ছে কে কোন মডেল দিয়েছে এবং সেগুলা মানে আপনি সেটা সম্পর্কে একটা মতবাদ দিবেন যে এটা করা সম্ভব কিনা বা করলে কি ভালো হয় জাতিসংঘের সাফল্য ব্যর্থতা কি এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে বিশ্ব ব্যাংক আর আইএমএফ এর কিছু বিকল্প প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে যেরকম হচ্ছে আপনার বিশ্ব ব্যাংকের ইউনিয়ন কি এটার ব্যতিক্রম মানে বিকল্প জাতিসংঘের এখন যেসব আইন কানুন আছে বা মানে রুলস রেগুলেশন আছে এগুলার অনেক জায়গায় হচ্ছে আপনার রিফর্ম করার সুযোগ আছে সেটা হতে পারে আর কি বিভিন্ন দেশে মানে এটা হচ্ছে বিশাল একটা প্রজেক্ট হচ্ছে চীনের যারা মানে হচ্ছে যে আমেরিকার প্রভাব কমানোর জন্য এরা এই ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠা করেছে তো এদেরকে বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প ধরা হয় তার একটা ব্যাংক তৈরি হচ্ছে এনডিবি বলে এটাকে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যেটা ব্রিক্স কান্ট্রি গুলো তৈরি করেছে তাদের শেয়ার দ্বারা তো এই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক হচ্ছে আইএমএফ এর বিকল্প আর কি তো দেখেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর হচ্ছে আইএমএফ এরা যদিও অনেক ভালো কাজ করছে বাট এদের নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে এদের রুলস রেগুলেশন কন্ডিশন অনেক স্ট্রিক্ট যেটা কারণে অনেক দেশ চাইলেও সেখান থেকে ঋণ নিতে পারে না তো আবার অনেকে ঋণের ফাঁদে উপরে যায় সেটার জন্য হচ্ছে এদের বিকল্প নিয়ে কথা হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান গুলা তৈরি হচ্ছে আর কি আচ্ছা এই ছিল আর কি আজকে লেকচার তো এখন হচ্ছে আপনাদের পড়াশোনা রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রস্তুতি রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো পরীক্ষা কবে হবে তো সেটাই হয়তো বা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সত্যি হয় শুধুমাত্র একটা পরীক্ষা আমি দেখেছি যে টাইম শেষ করা হবে এরকম কথা বলে আসছে সেক্ষেত্রে আমার ধারণা উনি ফেব্রুয়ারি টার্গেট করতে পারে ফেব্রুয়ারি শেষের দিকে 
মানে টার্গেট করতে পারে অথবা মার্কস নিতে পারে পরীক্ষা তো স্যার আমাদের এই যে কোর্সটা কি স্যার ওর মধ্যে শেষ হবে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের কোর্স ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই কিন্তু দেখেন আমরা এই যে ক্লাস নিচ্ছে আপনাদের পড়াচ্ছি এটা জাস্ট একটা গাইড গাইডলাইন আর কিছুই না ঠিক আছে পড়ানোর পড়াটা কিন্তু আপনাদের নিজেদেরই পড়তে হবে এবং হচ্ছে খুব বেশি সময় আপনাদের হাতে নাই আপনারা বড় যে তিন থেকে চার মাস সময় পাচ্ছেন এই সময়টা আপনারা একবারেই নষ্ট করবেন না ঠিক আছে একবারেই নষ্ট করবেন না যত বেশি পড়াশোনার টাইম দেয়া যায় তত বেশি পড়াশোনা করুন এবং হচ্ছে যে আপনার এই যে 